Rồi. À, trong buổi ngày hôm nay thì mục tiêu của chúng ta là gì? À, mục tiêu của cái khóa học của chúng ta là thầy Phương giúp các thầy cô này. À, giúp thầy cô à, thiết kế được các cái sản phẩm in ấn. Đấy. Được các cái sản phẩm in ấn để sử dụng trong lớp học. Lớp học. Và cái công việc của mình. Yeah, đây là mục tiêu chính đúng không? Thế thì là lúc đầu mình định dùng phương tiện này. Phương tiện là có thể là dùng Photoshop, dùng AI, đấy, dùng Photoshop. Là ban đầu đúng không? Đây là mục tiêu đúng không? Là phương tiện đúng không? Nhưng mà mình thấy rằng là cái này nó cài nặng này, dùng khó này. Đấy, để mọi người dùng được phần mềm này thì... Mình chia sẻ màn hình như thầy ơi. Ok, ok. Rồi, cảm ơn cô. Vậy thì ngày hôm nay thì Phương sẽ giới thiệu với Phương một cái công cụ mà mọi người sẽ còn yêu thích hơn cả hai phần mềm này. Sau khi làm xong thì mọi người sẽ thấy nó ok hơn. Như vậy là bây giờ chúng ta uh, có đồng ý với nhau rằng là chúng ta phải luôn luôn đặt làm việc gì chúng ta chỉ cần đặt mục tiêu lên trên hết còn là phương tiện là cái gì không quan trọng. Chúng ta không đi đường thẳng thì đi đường vòng. Mọi người đồng ý cái tư duy như vậy không nhỉ? Nha. Nó sẽ cởi trói cho chúng ta rất là nhiều thứ nếu chúng ta biết suy nghĩ theo kiểu này chúng ta không bị bó buộc với cái gì cả. Người thấy không ạ? Đấy, chúng ta phải học cái tư duy này muốn muốn kiếm được nhiều tiền ấy, thì phải làm như này có thể gọi chứ còn ai mà chỉ chăm chăm vào công cụ thì chúng ta sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền đâu mọi người đồng ý không nhá à, hôm qua thì chúng ta học về thiết kế bài giảng e-learning đúng không thì là hôm qua là thầy phương sau hai buổi đầu ấy sau hai buổi thì thầy đã hướng dẫn để các thầy cô có thể làm được bài giảng e-learning à, thậm chí là chúng ta có thể làm chủ được kỹ thuật đúng không làm chủ được kỹ thuật làm chủ được kỹ thuật để làm bài. Tóm lại là về tất cả những kỹ thuật gì mà chúng ta cần làm về e-learning thì chúng ta có thể làm chủ được rồi đúng không? Hôm nay thì có thể nói sơ thêm một chút nữa để làm thế nào, làm thế nào để có bài giảng hay. Đấy, mọi người có muốn tìm hiểu thêm một chút là ngoài kỹ thuật này ra thì muốn có bài giảng hay chúng ta có uh, chúng ta có muốn biết xem là có những kiểu gì hoặc là chúng ta cần tư duy như thế nào để làm cho bài giảng của mình hay hơn không? Các thầy cô có cần biết điều này không ạ? Ngay biết thì muốn thì hãy comment vào phần chat, nếu không thì thầy chuyển sang phần kia uh, luôn. Ok. Uh, thế thì muốn làm cho bài giảng hay, đặc biệt là khi các thầy cô um, dù là uh, e-learning này, rồi làm e-learning này, hay dạy trên lớp thì thầy Phương nghĩ rằng là mình nên gọi là suy nghĩ theo suy nghĩ uh, theo kiểu là theo, theo một cái cách khác cách khác cách thông thường à, nhá mọi người nhớ là suy nghĩ theo cách khác với lại cách thông thường chúng ta đừng nghĩ theo cái số đông mọi người nghĩ hay là ví dụ như chúng ta dạy muốn hay thì đừng dạy theo số đông người kiểu số đông người ta dạy à, thì đây là cái cách mà thầy phương đã áp dụng và đạt được nhiều kết quả tốt và cũng có thể giúp được cho rất nhiều thầy cô và đạt được lên đỉnh cao thì hôm nay thì Phương có thể chia sẻ với cô là cái cách suy nghĩ là như này là muốn làm bài giảng hay dù là e-learning hay là dạy ở trên lớp thì chúng ta nên đặt một cách suy nghĩ khác với cách thông thường đừng làm theo cách mà hầu hết mọi người vẫn làm nếu cái gì mà hầu hết mọi người nếu này, trong cuộc sống nhé nếu mà những gì mà hầu hết mọi người đang làm thì chúng ta đừng làm Nếu ai muốn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống ấy, thì hãy làm theo điều này. Hãy làm ngược lại với lại hầu hết những thứ mọi người đang làm. À, nhiều khi là mọi người cứ ép mình phải làm theo số đông. Cách này nó không mang đến cho chúng ta hạnh phúc được. À, đây là một cái tư duy mà Thầy Phương cũng mong muốn rằng là mọi người hãy bắt đầu hãy bắt đầu cảm nhận điều này và áp dụng điều này. Cái này nó sẽ không phải chỉ áp dụng trong dạy học đâu mà thực sự trong cuộc sống. Ấy. Đặc biệt đặc biệt là trong kinh doanh các thầy cô đặc biệt là trong cái vĩnh vực nếu thầy cô mà muốn kiếm tiền ấy, trong kiếm tiền thì đây là con đường duy nhất để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền còn lại nếu chúng ta làm những gì mà hầu hết mọi người đang làm ấy, thì chúng ta mãi mãi sẽ chỉ nằm trong số đó thôi à, bây giờ à, ví dụ như là, à, muốn có một bài dạy bây giờ thì bây giờ ví dụ như này à, khi mà chúng ta dạy một bài dạy khi dạy một bài thì cố gắng là À, sáng tạo theo cái một cái cách khác. Đấy. 
ví dụ thầy phương lấy có thể lấy ví dụ như này này à, mọi người có thể mở cái 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 kho tư liệu thiết kế bài giảng e-learning này đúng không cho thầy cô mở ra cái kho bài giảng hôm qua học liệu học e-learning trong 90 phút này thầy có để vào đây một tiết toán luyện tập nha ở đây có thầy cô nào dạy toán hoặc dạy tiểu học thì comment là em vào trong phần chat nào những ai mà dạy toán hoặc dạy tiểu học hoặc dạy văn thì có thầy cô comment số 5 tất cả những người mà dạy toán hoặc dạy tiểu học hoặc là dạy văn thì có thể comment số 5 này Đấy, còn lại không thì thì comment số không để xem thầy phương lấy một cái ví dụ như này thì chắc là mọi người sẽ đều hiểu được nha ok ở đây có ai dạy lớp 5 tiểu học không ạ thì đánh là lớp 5 à có ai ở đây dạy lớp 5 không ạ có thầy cô nào dạy lớp 5 ở tiểu học không ạ thầy phương lấy một ví dụ về một bài dạy lớp 5 xem đây có những thầy cô nào dạy lớp 5 nhé có hai người à ba người còn ai đâu ạ rồi ok đây thầy phương lấy một cái ví dụ như là một cái bài dạy như này có thầy cô uh, thử nhìn nhá đây là một cái bài dạy nếu mà chúng ta phải dạy một cái bài toán như này những ai đã từng dạy bài này rồi ạ luyện tập về tính diện tích Đấy. Uh, thì ví dụ như đây là một cái bài mà người ta sẽ ôn tập về cho học sinh cách tính cái gì là tính diện tích uh, hình vuông này diện tích hình chữ nhật này nhưng mà thông qua một cái việc là uh, cái hình ban đầu người ta đưa ra nó sẽ không phải là một hình cơ bản hình nó ra không phải là hình vuông luôn hay không phải hình chữ nhật luôn mà người ta sẽ cho một cái miếng đất nó có hình dạng nó nó như này nó không phải là một hình chuẩn nào cả học sinh nó phải cắt ra thành những hình ban đầu thành hình vuông thành hình chữ nhật rồi các con mới tính được Đấy. thế thì đây là cái nội dung của cái bài dạy nó chỉ như thế này đúng không uh, và bên trong uh, thì uh, cái phần luyện tập nó sẽ có hai bài tập như này đấy nó chỉ như này thôi vậy thì nếu như mà thực sự mà đi thi dạy mà đứng trước bài dạy này thì nhiều lúc là chúng ta dạy uh, là sẽ kiểu nó sẽ đơn điệu đúng không mọi người thấy dạy theo kiểu như này thì chúng ta sẽ làm là gì chúng ta sẽ yêu cầu học sinh là chia cái này ra thành uh, các hình um, về hình cơ bản sau đó học sinh sẽ lên bảng rồi tính đúng không Đấy. rồi à, vậy cô Yến thì có nói rằng là à, bên em bắt sách giáo khoa là pháp lệnh nha Ok vậy thì bây giờ thầy Phương sẽ cho các thầy cô sẽ lấy một cái ví dụ là thầy Phương sẽ dạy cái bài này như thế nào để vẫn vẫn không thoát khỏi sách giáo khoa vẫn dùng nguyên quyển sách giáo khoa này và dạy vấn đề bài này nhưng mà chúng ta sẽ có thể là à, làm theo một cái cách sáng tạo để cho bài dạy nó trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh được chưa À, mọi người sẽ theo dõi thử cái bài dạy này nha đây ví dụ đây để phải để dạy cái bài này nha à, để dạy cái bài này thì thầy phương đã áp dụng cái cách là dạy dạy toán bằng văn chứ không phải là dạy toán bằng toán mình dạy toán qua văn qua kể chuyện để dạy bài bài dạy như này à, thì các thầy cô mình có thể xem thử xem là à, mình có thể vận dụng được cái nào đó trong cái phần dạy học của mình không nhá Ví dụ cũng là cái bài toán này đúng không ạ? Các thầy cô nhìn nha, cũng là cái bài toán này. Thì uh, thầy Phương sẽ không dùng nguyên văn nó như thế này. Mà thầy sáng tác các bài toán này này. Thành những cái câu chuyện nhỏ. Mỗi bài toán là một câu chuyện. Sau đó thầy sẽ ghép từng bài, từng cái câu chuyện đó với nhau thành cả một câu chuyện tổng thể. Và khi học sinh uh, học bài này thì các con sẽ được nghe một cái câu chuyện um, giống như là một câu chuyện uh, cổ tích hồi xưa ấy. Đấy, nó đi, nó sẽ dẫn từ đầu đến cuối và nó sẽ dần dần nó sẽ giải quyết hai cái nhiệm vụ của hai cái, cái bài học này. Đấy, ví dụ các thầy cô có thể nhìn ví dụ như này là thay vì là dạy theo kiểu thông thường là mọi người mời học sinh lên bảng rồi chia rồi làm thì thầy Phương sẽ tổ chức dạy bài này theo kiểu như này thầy cô nhé ví dụ đây là một cách để mình biến các bài học bình thường thành những bài giảng e-learning theo kiểu mới Đấy, thì để thầy Phương cũng trình bày để các thầy cô có thể xem mình có thể vận dụng được không nhé Đấy, ví dụ như này đây là trang gọi là trang chào mừng đúng không để cái chế độ uh, uh, show presenter view nhé à, thì khi vào dạy cái bài này, này thì đầu thư, đầu tiên là thầy Phương chào mừng uh, các bạn học sinh đến với giờ học này sau đó thì là mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện này ví dụ như là uh, uh, các con thân mến trước khi vào bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện nhé uh, cả lớp có muốn nghe câu chuyện nào uh, ở trong lớp là những những bạn nào muốn nghe câu chuyện này thì đánh số 5 vào trong trong phần chat nào những ai muốn nghe câu chuyện của bài học này Đấy. thì mục tiêu đầu tiên của của bài học này là chúng ta phải ôn tập về cách tính diện tích hình vuông hình chữ nhật đúng không thì thay vì là yêu cầu học sinh nêu cách tính Diện tích hình vuông, uh, diện tính hình chữ nhật thì thầy Phương kể một câu chuyện như này. Các con thân mến, uh, hôm nay thì uh, vào một tiết toán như thầy sẽ không dạy toán thì các con nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nghe kể chuyện thôi. Các bạn đồng ý không nhỉ? Các bạn có đồng ý là hôm nay sẽ nghe kể chuyện không nhỉ? Nhưng ai đồng ý thì đánh đồng ý vào trong phần chat nào. Uh, 
À, sau đây thì thầy xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. À, ngày xưa có một uh, gia đình, người mẹ thì mất sớm, ba cha con rau cháo nuôi nhau. Đến lúc sắp sửa qua đời, người cha dặn hai con. Cả cuộc đời cha vất vả khai khẩn được ở miếng đất như thế này. Khi cha mất thì hai anh em hãy cố gắng chung sống hòa thuận. Cha cho em út mảnh ruộng hình vuông có cạnh là 4 đề ca mét vuông. Anh cả thì còn lo thờ phụng cha nên cha cho con thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài là 5 đề ca mét, chiều rộng là 4 đề ca mét. À, ruộng thì là kế sinh nhai, các con không được bán. Còn mảnh đất này thì cha chị, uh, cho các con mỗi người một thửa nhưng khi nào thật cần thiết thì mới được bán. À, các con thân mến, sau khi người qua ca đợi, người cha qua đời thì hai anh em sống với nhau rất là hòa thuận và thương yêu nhau. Nhưng đến năm người anh lấy vợ thì trong nhà lại bắt đầu xảy ra chuyện. Có một điều đặc biệt là tại thời điểm đó thì à, diện tích thửa ruộng của mỗi người là bao nhiêu để các mét vuông thì người anh là bấy nhiêu tuổi. Thế thì thì đâu các con biết lúc đó là anh bao nhiêu tuổi nhỉ? À, các bạn hãy comment xem là lúc đó người anh bao nhiêu tuổi nào à, thử ruộng là bao nhiêu để các mét thì người anh là bấy nhiêu tuổi vậy các bạn hãy à, hãy comment xem là tuổi của mỗi người trong phần chat nào à bạn à, nguyễn huy nói là bà, anh 20 tuổi Đấy, bạn thanh huy là em 16 và 20 à, rất chính xác vậy thì các bạn có bị có đã làm thế nào để tính được tuổi của người anh và người em đấy, thì các bạn sẽ trả lời là con thưa thầy là à, muốn tính độ tuổi của người em thì con lấy 4 x 4 đấy, muốn tính độ tuổi của người anh thì con lấy 5 x 4 mình sẽ hỏi tiếp học sinh là à, à, vậy thì đây là các con đã vận dụng cái cách tính nào để tính vậy thì các con suy ra các con sẽ nói là con vận dụng được cái công thức tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông vậy qua đây là mình sẽ qua câu chuyện mình chỉ kể câu chuyện thôi nhưng mình sẽ ôn tập được cho các con học sinh cái cách tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật mình không cần nói ra đúng không nhưng mà học sinh nó sẽ thông qua tuổi này là nó sẽ biết được là cách tính diện tích hình vuông và hình, hình chữ nhật Đấy, ok đây coi như là vào phần uh, ôn tập bài cũ đúng không bài kiểm tra bài cũ này bắt đầu chuẩn bị vào bài mới này các thầy cô nhìn thấy phương vào vào bài như này là uh, các con nó hoàn, trả lời hoàn toàn chính xác thầy xin chúc mừng tất cả các con các con muốn nghe tiếp nghe tiếp câu chuyện không nhỉ Đấy, khi người anh lấy vợ thì nhà nước đã mở một con đường lớn đấy, một con đường lớn đi ngang qua mảnh đất của hai anh em và tập đoàn Vingroup thì lại còn đầu tư xây trường tiểu học Vinschool à, ngay sát mảnh đất của hai anh em giá đất tăng vun vút từng ngày người chị dâu thấy thế liền xui chồng bảo em chia đất để bán lấy tiền đầu tư vào chứng khoán người em thì không đồng ý nói đây là đất của ông cha để lại chúng ta không nên bán nhưng anh trai thì kiên quyết phải bán ngay lúc này cuối cùng người em phải đồng ý em nói thôi được nếu anh chị đã quyết định thì em đành theo đấy diện tích của anh chị là bao nhiêu anh chị cứ lấy mà bán nhưng nhìn miếng đất có hình dạng rất kỳ lạ hai anh em không biết phải tính diện tích mảnh đất này như thế nào các con có thể giúp họ tìm ra cách tính của mảnh đất này được không đó đấy thì bây giờ cái câu chuyện này là từ câu chuyện này thì yêu cầu học sinh tính diện tích của mảnh đất này thay vì mình mình đưa cái đề bài trong sách giáo khoa ra À, đề bài trong sách giáo khoa nó là cái hình như này đúng không? thì mình kể câu chuyện là mình sẽ yêu cầu học sinh giúp hai anh em à, tính um, diện tích mảnh đất này. À và bây giờ để uh, giúp các em dễ tính toán thì thầy sẽ nhờ thần đèn tạm thời di chuyển ngôi nhà này và cây cối sang một bên để các con dễ làm nhá. Mình cầm điện thoại lên lúc đấy mình cầm rút điện thoại lên bắt đầu mình alo. Alo thần đèn ạ, à, thần đèn à, có ta đây người cần gì? Thưa thần đèn bây giờ hai anh em này họ đang muốn chia đất. Nhưng mà trên mảnh đất này lại nhiều nhà cửa cây cối quá. Thân đèn có thể giúp hai anh em uh, thu dọn bớt nhà cửa cây cối cho nó dễ tính được không? Ok, ok. Uh, bây giờ các con hãy cùng nhau tính toán đi nhé. Ta sẽ giúp các con. Đó. Mình xóa này đi. Uh, sau đó thì mình sẽ yêu cầu học sinh là bây giờ bạn nào có thể lên uh, giúp thần đèn và hai anh em chia mảnh đất này ra uh, để tính như thế nào nào? Đó, thế thì học sinh nó dẫn lên nó sẽ chia. Uh, cho học sinh nó sẽ lên chia. Đúng không? Và mình sẽ bắt đầu vào bài mình sẽ gợi ý các con nó sẽ chia như nào, nó sẽ trình bày lên. Đấy, sau đó thì học sinh nó sẽ làm bài này vào nhóm. Mình phát cái phiếu cho nó làm để nó làm vào nhóm để nó tính đất, diện tích mình, uh, từng mảnh đất cho hai anh em. Đấy, sau đó thì các con lên để chốt vào bài. Đấy. Nha. À, thì, thế thì mình sẽ xong được cái nhiệm vụ đầu tiên là tính diện tích, tức là làm cái bài uh, 
uh, bài tập về um, gọi là những cái bài này đây là mình làm đến đây là mình hoàn thành cái phần này trong sách giáo khoa thì cô này à, là hoàn thành được bài này thì thay vì mình đưa cái bài này ở trong sách giáo khoa ra thì bây giờ học sinh nó sẽ giải quyết cái việc chế đất của hai anh em ấy, thì nó sẽ ra xong cái phần nhiệm vụ đầu tiên được chưa nha yeah. tiếp tục là chúng ta sau khi mà các các bạn đã làm xong bài đấy rồi thì mình lại tiếp tục đấy, đây là tính xong nha tính xong này sau lại kể tiếp câu chuyện vậy thì các con hãy nhẩm nhanh xem là mỗi người được bao nhiêu mét vuông đất này đấy, các con sẽ nói tính ra này đấy, nó sẽ tính được ra mỗi người bao nhiêu mét vuông đất này sau đó bắt đầu mình làm tiếp đúng rồi các em ạ nhưng câu chuyện thì không dừng ở đó đấy, mình lại bắt đầu kể tiếp tục kể chuyện tiếp các con có muốn à, nghe tiếp câu chuyện này diễn ra như thế nào không để chúng ta cùng nhau nghe tiếp nhé à, việc vì việc này mà hai anh em họ không còn vui vẻ với nhau như trước nữa hai vợ chồng người anh thì lấy tiền bán đất đem vào đầu tư chứng khoán may mắn thay giá cổ phiếu thì cứ tăng vòn vọt và chỉ một năm sau hai vợ chồng người anh mua được một miếng đất đắc địa ngay cạnh trung tâm thành phố các em hãy giúp thầy uh, tính cái, uh, diện tích mảnh đất mà người anh đã mua uh, trong vòng 3 phút vào phiếu học tập nhé đó thế thì bây giờ mọi người có nhìn không đây này à, vậy cái bài này này cái bài này nó là cái gì cái bài này nó chính là cái bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa này mọi người thấy không ạ thầy giữ nguyên hoàn toàn bài tập số 1 cái thầy cô nha dạ. bài tập số 1 đấy nhưng mà mình không có nói điện chẳng đá động gì đến sách giáo khoa cả học sinh không cần phải dùng gì đến sách giáo khoa cả à, và nó cứ nghe nó cứ tưởng là nó đang nghe kể chuyện thôi chứ không phải là là ở trong sách giáo khoa nha rồi tiếp tục nha đấy Thế bắt đầu học sinh bắt đầu làm cái này mình sẽ phát cái phiếu này cho học sinh làm và làm vào trong uh, vở bài tập các con làm xong để các con đứng lên dạy chữa xong nêu xong kết quả thì uh, mình lại tiếp tục lại kể tiếp câu chuyện này. Đấy. nghe xong các con nó tự lên nó trình bày nó nói tiếp đúng không ạ mình lại nói tiếp này các em ạ nhưng cuộc sống thì thường không thuận buồm xuôi gió như chúng ta mong muốn sau vài năm làm ăn phát đạt thì bong bóng chứng khoán nổ tung người anh phá sản mất hết nhà cửa ruộng vườn không chỉ không biết nương tựa vào ai Đấy. À, Người em thấy vậy Không đành lòng để anh chị mình Cùng các cháu phải đầu đường xó chợ Người em bèn bán miếng đất của mình Và mua một miếng đất lớn hơn Mời anh chị cùng về chung sống Đây là miếng đất Nhưng mà không biết là trong sổ đỏ Thì miếng đất này được ghi là bao nhiêu mét vuông Các con nhỉ Đấy, Bắt đầu mình mới mình sẽ đưa cái, cái miếng đất Mà em mua ra Đây. Như vậy thì không biết là miếng đất này trong sổ đỏ Sẽ được ghi ở trong sổ đỏ là bao nhiêu mét vuông đó thế thì lúc này uh, sẽ hỏi các con là các con có thể giúp hai anh em là tính toán xem là miếng đất này sẽ được ghi vào trong sổ đỏ là bao nhiêu không Đấy, vậy thì các bạn bắt đầu lại lôi giấy bút ra bắt đầu mình sẽ ra cho các bạn tính đó. tính toán xong các con sẽ nêu cách làm cách chia cách giải quyết như nào Đấy. thảo luận tranh luận lên trình bày để ra được cái kết quả cái cách tính của bài này thì chưa tiếp tục là Đấy. Xong này. Các con nó lên nó tính xong đúng không? Nó ra nó nó trình bày mình sẽ cho học sinh nó trình bày hết các phương án làm của mình ra. À, các con nó trình bày à, cách làm là gì? Có thể cách là, là bù thêm cái này vào để tính cho nhanh này. Đấy. Thì nó có rất nhiều cách để tính cái bài này. Các con sẽ tính. À, tính xong mình lại bắt đầu là tiếp tục uhm, nói tiếp. Bây giờ các con coi như là bây giờ mọi người đang tính xong bài này là hoàn thành tiếp nốt cái mục tiêu cuối cùng là hoàn thành bài tập 2 trong sách giáo khoa rồi đúng không ạ? Đó. xong luôn bài tập 2 trong sách giáo khoa rồi này. Bây giờ mình lại kể tiếp là các con ạ, à, mặc dù đây là miếng đất của người em mua, thế nên đáng lẽ nó được ghi trong sổ đỏ là 7.230 mét vuông và mang tên người em, nhưng người em thì sẵn sàng lập thành hai sổ đỏ chia cho gia đình người anh một nửa mảnh đất. Từ đấy thì hai anh em sống bên nhau hòa thuận và đoàn kết hơn xưa. Sau khi người em lập gia đình, các con cái của hai nhà À, đều học rất giỏi và giàu có nhưng họ không bao giờ quên câu chuyện ngày xưa à, qua câu chuyện này thì các con học được điều gì à, à, thì các con nó sẽ nói những cái câu chuyện của mình qua cái câu này thì các con học được cái, ví dụ như là à, các con học được là anh em thì cần phải đoàn kết yêu thương nhau đấy phải không à, vì à, tham giàu quá mà à, dẫn đến à, việc là à, làm gây tổn hại đến anh em vân vân thì các con nó sẽ có thể rất nói rất nhiều cái ý khác nhau về cái bài học mà nó học được qua cái câu chuyện này đúng không? đấy thì uh, mình sẽ nói với các con là các con thân mến câu chuyện thầy kể không chỉ uh, chứa đựng những bài học um, uh, về cuộc sống 
mà qua quá trình tham gia vào câu chuyện này thì các con đã được ôn luyện thêm kiến thức về toán học Đấy. các con thấy những kiến thức nào đã được ôn tập qua câu chuyện này đó thế thì bắt đầu nó mới nhắc nó mới nhớ lại à nó được tính về uh, diện tích hình vuông đúng không diện tích hình chữ nhật này nó kể để ra đúng không vậy uh, khi gặp một hình mà không có công thức tính diện tích thì chúng ta phải làm gì đúng không các con nó phải nghĩ là à ở trong bài vừa rồi để tính miếng đất thì con thường phải chia miếng đất ra như vậy thì khi gặp một cái hình mà không biết tính diện tích như thế nào thì chúng ta uh, phải chia nó ra thành cái hình cơ bản đã biết cách tính để tính đó ok không nhỉ đó, và như vậy là mình sẽ bảo à đúng rồi và như vậy thì các con cũng đã vừa hoàn thành xong bài luyện tập về tính diện tích ở trong sách giáo khoa à, ở tiết học của chúng ta đến đây là hết đó. mọi người thấy ok không ạ cái này cô thấy ok không nhỉ đó thì đấy là một cái cách để biến một cái bài dạy rất là khô khan ở trong sách giáo khoa à, trở thành một câu chuyện để mà chúng ta dạy ở trên lớp và nếu mà chúng ta làm bài giảng e-learning thì các thầy cô có thấy rằng là à, với cách làm như vậy thì cái bài dạy này à, chúng ta sẽ có thể là À, giúp cho nó trở nên là sinh động hơn có thể cô à, và khi mà mình biến một cái bài giảng bình thường để trở thành cái câu chuyện này mà chúng ta kể khi mà chúng ta làm biên ấy thì có phải là nó sẽ hay hơn không nhỉ đúng không ạ đó ok cảm ơn các thầy cô à, ok đó là cái mà cách mà thầy Phương hay áp dụng để vào trong các cái tiết dạy thì mình có thể biến những cái vấn đề gọi là rất là nhàm chán phức tạp đúng không ạ thành những cái mà học sinh trẻ con nó thích thì các con nó sẽ thích học hơn phải không nhỉ và à, thực ra là thầy phương à, bản thân mình ấy, thì về nếu mà về phần thiết kế bài giảng yên linh thì thầy phương nghĩ rằng là mình cũng là một người mà thực sự là mình đã từng à, trải qua cái việc là phải à, tham gia huấn luyện rất là nhiều thầy cô để đi thi bài giảng yên linh rồi Đấy thì như có những kiến thức thì hôm nay cũng chia sẻ với các thầy cô để để mình có thể là À, biết thêm gọi là mình tham khảo thêm một số những cái kinh nghiệm khác để các thầy cô có thể hy vọng là các thầy cô sau này khi làm bài giảng e-learning thì mình có thể đạt được kết quả cao nhất Đấy. Ờ, về riêng về sử dụng phần mềm e-learning thì thầy Phương đã sử dụng phần mềm tất cả các phần mềm làm bài giảng e-learning rồi Đấy, các thầy cô nhé à, ví dụ như đây các thầy cô nhìn này. đây là cái năm mà à, phòng giáo dục ra thầy Phương tập huấn cái đội tuyển giáo viên và học sinh của toàn giáo viên từ mầm non cho đến à, tiểu học trung học cơ sở Uh, tham dự cái kỳ thi này ở đây ở, ở đây trong phòng học hình như có anh anh danh thuận đúng không nhỉ anh anh thuận đông hưng hôm nay có học không nhỉ đó thì uh, năm đó là đây này cái ông mặc áo trắng này, này là trưởng là phó phòng giáo dục này. thì hôm đấy là thầy phương đang ở hè uh, đang đi uh, à đây là anh thuận đây rồi anh thuận được chứng kiến này đúng không ạ uh, đang đi uh, khám bệnh ở bạch mai thì ông này gọi điện là phương ơi nghiên cứu bài giảng yên ninh năm nay huyện mình sẽ triển khai đó xong là mình cũng quên bé đi thì hôm trước hôm sau mình đang dậy ở trường thì thầy này mới gọi điện vào ngày mai là tập huấn tập huấn cho toàn bộ giáo viên trung học tiểu học cơ sở về đông xuân để dạy đấy. lúc đấy mới bắt đầu tìm hiểu với thầy cô nha và lúc đó thì ban đêm bắt đầu mới mới đi tìm hiểu và soạn bắt đầu mới lên tìm hiểu là e-learning là gì vì chưa hề biết e-learning là gì trong phần mềm nào thiết kế bài giảng e-learning và sau đêm đó thì mình soạn một cái giáo án đấy. và hôm sau thì dạy cho toàn bộ giáo viên trong huyện và đây là cái kết quả của thầy cô này đấy. thì đây năm đó nhé thầy cô nhé năm đó thì huyện Thầy Phương đạt được rất nhiều giải nhất nhì quốc gia. Đấy. Ví dụ như là cô cô bên cạnh Thầy Phương này, cô này là giải nhất môn tiếng Việt lớp 2 này. Cô này cô áo vàng này là giải nhất e-learning môn âm nhạc này. Cô áo đỏ này, áo hồng này là giải nhất môn tiếng Việt lớp 1 này. Đấy chưa? Cô này là giải nhì này. À, cô này là giải nhì quốc gia à, môn lớp 2 này. Cô này thì giải nhất à, Uh, thi bài giảng e-learning uh, môn tiếng Việt lớp 3 đấy, thế này thì lớp 4 này đấy. ngoài ra thì có thêm 4 nhà trường uh, đạt giải gọi là giải đồng đội, giải nhất đồng đội quốc gia luôn đấy, ví dụ như là uh, thì trong đó có hai trường là trường này đấy, cái trường của cô áo uh, áo đỏ này và cái trường của thầy thầy uh, này là hai trường mà thuê thầy Phương thiết kế uh, bài giảng thầy cô nhé hồi đấy làm chỉ có 200.000 một giáo án thôi có thầy cô ạ đấy, mình chỉ làm 200.000 trường này Bố trường này nó bỏ ra 10 giáo án là mất tổng cộng 10 giáo án là 2 triệu. Và thầy cô biết không? Được giải nhất giải thưởng là 16 triệu có thầy cô Đó. Và riêng bản thân thầy Phương năm đó thì mình cũng được giải nhì quốc gia. Đó. Đây là hình ảnh nhận giải đây thầy cô nhìn này. Đó. Thì đây là năm 2000 bao nhiêu đấy? 2013. Đó. Thế thì mình cũng cảm thấy rằng là rất là vui khi là là những cái người học của mình họ đạt được thành tích rất là cao 
và bản thân thầy Phương thì năm đó thì dạy các thầy cô khác là mình dạy mọi người làm phần mềm Adobe Presenter nhưng mà mình thực sự mình thấy cái phần mềm đó tất cả mọi người đều cùng làm thì mình lại không thích làm với đó nữa và năm đó thì thầy Phương cũng không sử dụng cái phần mềm mà mình dạy cho tất cả mọi người để làm và thầy Phương lại sử dụng Electro Maker để thiết kế bài giảng e-learning có thầy cô nào ở đây biết sử dụng phần mềm đấy không nhỉ đó đó thì, thì về, và về sau này thì mình cũng đã từng là uh, làm qua tất cả các phần mềm thiết kế bài giảng e-learning đặc biệt là ví dụ như là iSpring thì thầy Phương dùng nó để thiết kế cho doanh nghiệp đấy À, ngoài ra thì mình cũng nhận được những cái hợp đồng thiết kế cho những cái uh, uh, công ty ở nước ngoài về thiết kế bài giảng learning nhưng mà lại bằng uh, storyline các thầy cô ạ. Đấy, cho nên là nếu mà nói về thiết kế bài giảng learning thì thầy Phương nghĩ rằng mình có thể là mình không phải là thầy cô nói là giỏi nhưng mà thầy Phương nghĩ là mình không phải là giỏi nhất đâu nhưng mà thầy Phương tin rằng mình là một người có kinh nghiệm mà uh, kinh nghiệm trong cái việc là thiết kế bài giảng nói là, nói chung là mình làm thực chiến à, gọi là thực chiến chứ không phải là mình chỉ nghiên cứu phần mềm rồi mình đi dạy hoặc làm um, giáo án à, thì mình cũng đã từng làm và nhận được rất là nhiều hợp đồng về cái này cho nên là thực sự thầy phương cũng nói với thầy cô rằng uh, thầy thầy cô nên nếu như mà là giáo viên ấy, chúng ta cũng, cũng có thể là uh, học tập để mình uh, tìm hiểu thật là sâu về thiết kế bài giảng e learning bởi vì cơ hội để kiếm thêm thu nhập và việc làm từ thiết kế bài giảng e-learning nó cũng khá là tốt thầy cô nó cũng khá là tốt bởi vì thầy phương bây giờ cũng có rất là nhiều hợp đồng làm thiết kế bài giảng e-learning nhưng mà thực ra là mình không có thời gian để làm và mình cũng chưa đào tạo được một cái đội nhóm nào mà nó thực sự giỏi để làm cái việc này vì có rất là nhiều những cái công ty người ta cũng muốn nhờ mình làm Đó. thì có những cái hợp đồng mà mà làm về bài giảng e-learning cũng rất là hay Đấy. hay là cũng nhờ nó mình cũng thể đây là mọi người này các thầy cô khi mà chúng ta học ấy thì chúng ta phải cố gắng là gì tư duy các thầy, thầy phương nói rồi tư duy là học để mình có thể áp dụng để làm để kiếm tiền đó và uh, chúng ta đừng ngại cái chuyện là lỗi phần mềm bởi vì có nhiều những thầy cô cứ hay kêu ca cái vấn đề là gì là phần mềm bị lỗi đúng không đó thế nhưng mà thực sự mọi người có biết rằng là chính bởi vì phần mềm nó phần mềm nào nó càng nhiều lỗi thì chúng ta càng có cơ hội càng lớn bởi vì sao bởi vì giờ khi mà có phần mềm nó bị lỗi như vậy thì sẽ có một cái rào cản để những người khác không làm được. Và khi chúng ta biết cách để chúng ta vượt qua thì chúng ta là những người mà có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Đó. À, ví dụ như là những cái hợp đồng như của Thầy Phương nhận đối với lại một đối tác này là của của uh, của Hồng Kông này. À, thì uh, mình chỉ cần uh, làm một cái video ở trên Youtube uh, giới thiệu cho họ. Sau đó viết một cái, uh, một cái bài trên uh, Facebook thì mình sẽ được cái cái hoa hồng là 150 đô ví dụ như thế đấy, hoặc ra là người ta có thể chia lợi nhuận cho mình đấy là một cái để kiếm tiền đấy, hay là ví dụ như là uh, thầy phương cũng đang hợp tác với lại uh, vnpt đấy, để làm uh, sản xuất để đăng các cái nội dung của mình uh, lên hệ thống truyền thông của họ để họ bán và khi mà mình làm như này thì người ta vừa quảng cáo được cho mình đó. rồi đồng thời mình vẫn có thu nhập là cái tỷ lệ thu nhập là mình được 70 phần trăm bên VNPT họ được 30 phần trăm ví dụ như vậy thì đây là những cái mà thầy Phương nghĩ rằng là chúng ta học là để áp dụng và chúng ta làm và chúng ta có tư duy đừng có ngại cái việc là là ví dụ như là mọi người thấy không ạ là các thầy cô cứ hay hay kêu ca cái chuyện là phần mềm thì lỗi đúng không nhỉ Đấy, nhưng mà thực sự với thầy cô là chỉ vì nó lỗi thì nó mới có cơ hội cho những người mà biết làm chứ đúng không ạ Đấy, cho nên là vì chúng ta không bỏ tiền ra đúng không chúng ta không bỏ tiền ra để mà chúng ta mua phần mềm thì chúng ta uh, phần mềm nó lỗi thì chúng ta phải tìm cách thì chúng ta khắc phục chúng ta không cài cái này thì chúng ta cài cái kia nhá Đấy, cho nên là là các thầy cô chúng ta cố gắng là chúng ta thay đổi tư duy một chút đúng không ạ hay một các thầy cô có thấy không ạ là gì là cái việc phần mềm đây này đây cũng là một tư duy mà thầy phương mong muốn là ừ, thôi thì mọi người tham gia học thầy ngoài cái việc là học kiến thức về phần mềm ra thì thầy Phương cũng muốn chia sẻ một cái điều gì đó để các thầy cô có thể mình thay đổi một chút phần nào với tư duy của mình thì mình sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn mọi người có đồng ý để thầy Phương nói điều này không ạ thầy lấy ví dụ như là gì là mọi người có thấy rằng hôm trước là phần mềm Storyline bị lỗi không bị lỗi tức là bị uh, uh, bị uh, cái phần flash nó bị uh, bị chặn rồi đúng không cho nên là dẫn đến một số tính năng nó không dùng được đúng không ạ bị lỗi. Thế thì theo lẽ thông thường là uh, mọi người sẽ có thể là sẽ đổ lỗi này, hay là uh, sẽ lo lắng, sẽ suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia và thậm chí là sẽ không triển khai nữa đúng không ạ? Nhưng mà thậm chí khi mà phần mềm nó bị lỗi này thì 
thầy Phương lại thấy trong đó có cơ hội Đấy, thấy có cơ hội luôn đúng không ạ với khi phần mềm này nó lỗi thì có nghĩa là gì là có rất nhiều người đang cần được giúp đỡ về cái phần mềm này Đấy, và nếu mà nó không dùng được nữa thì người ta cần phải dùng một phần mềm khác để bổ sung thay thế đó và chỉ phải mình mình lại chuyển ngay sang điện chuyển ngay sang ice ice spring và lúc ban đầu thì lớp của mình chỉ có từng đấy người thôi đúng không ạ nhưng mà sau khi mà phần mềm này nó phát sinh nó lỗi đáng lẽ là thầy phương là người phải phải lo lắng rồi phải uh, tức là thậm chí là hủy không dạy nữa đúng không bởi vì phần mềm lỗi bây giờ dạy cái gì đúng không ạ nhưng mà thực sự chính lúc nó lỗi như vậy thì nó lại là cơ hội cho mình và thầy phương lập tức là sẽ mở thêm một cái khóa về ice spring và mọi người thấy không sẽ có thêm 40 thầy cô mới học mình ở trong buổi đó vậy trong riêng ngày hôm đó mình có thêm 40 người học nữa đó thì mọi người có thấy rằng là đứng trước khó khăn thì sẽ có những người chỉ nhìn thấy khó khăn không ạ sẽ có những người sẽ luôn luôn nhìn thấy khó khăn à, nhưng nếu mình ngược lại mình sẽ nhìn nhìn con mắt khác là bao giờ trong khó khăn thì nó cũng sẽ có một cái cơ hội gì đấy cho chúng ta như vậy thay vì nhìn thấy khó khăn có rất nhiều người cứ kêu ca khó khăn đúng không ạ nhưng mà lúc mọi người kêu khó khăn thì thầy Phương sẽ đi tìm cơ hội và điều đó nó sẽ giúp cho mình được kiếm được nhiều tiền hơn Đấy. ví dụ như trong dịp đầu covid mọi người thấy covid không ạ có rất nhiều người là kêu ca là covid thì không làm ăn được gì nhưng mà thậm chí thu nhập của thầy phương gấp 5 gấp 10 lần so với bình thường là không covid vậy thì các thầy cô có thấy rằng đồng ý rằng là chúng ta đi học ở đây thì ngoài cái việc là chúng ta học chuyên môn này các thầy cô có thấy là mình học được phần nào đó về cái tư duy để giúp cho cái cuộc sống của mình nó thay đổi được nhiều hơn không ạ những thầy cô nào có thấy rằng thực sự các thầy cô bỏ ra hai bỏ ra 250.000 để học cái khóa học này thì thực sự có thể cô có ai thấy rằng là 250k có thể chúng ta chỉ cần học một buổi là chúng ta đã có thể làm được điều đó đúng hay các thầy cô chỉ cần thấy phương nghĩ rằng là các thầy cô chỉ nhìn thấy mỗi cái ví dụ này thôi này Đấy, phần mềm ice spring uh, phần mềm storyline nó bị lỗi nhá đó thì thầy phương lập tức nghĩ đến ngay là vậy thì cơ hội mới mở ra sẽ dạy ice spring và mình kiếm thêm được 10 triệu một ngày nữa đó chỉ trong một ngày thôi mình kiếm thêm được hơn chục triệu nữa đáng lẽ là mình sẽ gặp khó khăn đúng không ạ nhưng mà thực sự là gì là chúng ta phải tìm thấy cơ hội trong khó khăn chứ đúng không lúc nào mà chúng ta cũng kêu ca thì phương rất là thấy rất hay là gì? thực ra mọi người càng kêu ấy thì những người nào kêu người đó không có tiền còn người nào không kêu biết lắng nghe những người khác kêu người đó sẽ có tiền mọi người đồng ý không ạ đây là cái tư duy mà chúng ta phải học thấy phương muốn nói điều này vì trong lớp này có rất nhiều thầy cô đang uh, ở trong cái cái đội ngũ pro teacher army đó là cái suy nghĩ của những người pro các thầy cô đồng ý không ạ những người nào mà biết học cái cách tư duy như này, này mọi người sẽ thấy cuộc sống nó dễ dàng nó vui vẻ hơn rất nhiều so với việc là chúng ta ngồi và kêu ca đấy. chúng ta lại thấy phương thấy mọi người cứ kêu ca chán rồi mọi người cứ kêu đi đấy. ok mọi người kêu đó chính là cơ hội của tôi đấy dạ. cho nên là mọi người đừng kêu nữa những ai hiện tại mà còn đang kêu thì chúng ta phải biết rằng là tặng qua là chúng ta chưa thực sự tìm ra cái cách để khắc phục nó và khi chúng ta khắc khắc phục được nó rồi ấy, thì chúng ta là người làm chủ đó ok nhá đấy thì đây là một cái mà cho nên là mong rằng từ nay trở đi những ai đã học đi theo thầy phương ấy, đừng bao giờ kêu ca đúng không ạ mọi người đừng kêu ca cái chuyện gì cả có cái gì đó mình phải phải tự khắc phục khi mình khắc phục nó mình vượt qua nó được các thầy cô biết tại sao thầy phương có thể dạy được được adobe presenter đỉnh cao như vậy không ạ bởi vì sao bởi vì phần mềm này nó quá lỗi các thầy cô ạ nhá cái phần mềm này nó quá lỗi luôn Mọi người có thể đồng ý là trước đây mình làm presenter nó có quá lỗi và chính vì nó quá lỗi như thế cho nên là rất nhiều người gặp khó khăn. À, và khi mình đã thấy nó lỗi thì mình lao vào mình làm để xem nó lỗi như nào và mình biết cách khắc phục và cuối cùng thì thầy Phương dạy được những rất nhiều cái khóa học về phần mềm này. Đó. Và mình kiếm được rất nhiều tiền bởi vì là nó quá lỗi. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Các thầy cô có hiểu cái tư duy không ạ? Bây giờ thầy Phương nói như thế để để có thể phần nào đó để để giúp cho mọi người là mình nhìn cuộc sống theo một cái con mắt khác thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình nó sẽ dễ hơn chúng ta sẽ biết cách kiếm tiền nhiều hơn đấy cho nên là là một trong những cái tư duy mà chúng ta tìm hiểu ok rồi thế là kết thúc về phần e-learning nhá bây giờ mọi người đã thấy rằng là là cái khóa học này về e-learning mọi người thấy có giá trị không ạ nha yeah. Đấy, ví dụ cô Phạm Thanh Huyền thầy vào đi vào bài đi kẻo lại muộn tức là những những người như kiểu cô Huyền ấy, là sao ạ là lúc nào cũng lo chuyên môn lúc nào cũng nghĩ về công việc đó thực sự là là những người như thế rất quý trong tất cả các cơ quan thì những người vậy rất là quý nhưng mà thực sự là như vậy nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ theo kiểu đó cô Huyền ạ 
thì cuộc sống của mình sẽ gặp nhiều khó khăn nha cô Hiền nhá đừng nghĩ theo kiểu đó mình mình nên nhìn lại là gì mình đừng nhìn công việc nữa được chưa à, chúng ta đừng nghĩ đừng nghĩ đến công việc nhiều mà chúng ta nghĩ được cách để chúng ta có thể làm nó theo một cách thông minh hơn nhá ok không ạ chúng ta đừng tập trung quá nhiều vào công việc nếu ai mà quá tập trung nhiều vào công việc mà không nghĩ ra những cái cách làm đó, thì chúng ta thực sự chúng ta sẽ làm trâu suốt đời tức là chúng ta lúc nào chúng ta cũng lăn cũng phải tất bật vất vả không bao giờ mà chúng ta có những phút thành thơi cả đấy cho nên là bây giờ thì phương mong là những người đi theo thầy phương hãy tư duy lại được chưa hãy tư duy lại đừng lúc nào cũng cắm đầu vào công việc mà chúng ta hãy nhìn cái gì hãy nhìn cái cách làm của người khác để chúng ta làm chúng ta đừng nếu mà chỉ chăm chăm vào công việc thôi thì chúng ta sẽ suốt đời chúng ta sẽ đi cày như một con trâu thôi cho nên chúng ta phải nhìn cái cách làm để chúng ta làm đấy, đi học nếu bỏ tiền đi học thì học kiến thức là một phần nhưng mà quan trọng nhất là học cách làm của người khác ok không nhỉ rồi còn bây giờ thì các thầy sẽ mời các thầy cô vào nội dung bài nha đấy. còn thầy phương nói như vậy thì nói thôi chứ thầy phương tin rằng là trong hội trường thì có rất nhiều thầy cô sẽ lĩnh hội và hiểu được nó và sẽ áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình nhưng có sẽ một số người thì không thích nghe thì phương nói đúng không ạ à, tuy nhiên là à, tùy mọi người ai thích nghe thì nghe à, nhưng mà đó là những cái nếu mà bình thường những người khác không bao giờ nói ra điều này à, bởi vì sao ạ nói ra nhiều này điều này nó có thể gây mất lòng cho những người nghe mình à, nhưng nếu mà chúng ta chiều lòng người nghe mà không làm giúp được cuộc đời họ thay đổi thì thực sự thấy phương nghĩ đó không phải là con người chân thật đấy mà mình là một người chân thật chân thành sống thì mình giúp đỡ nhau cho nên là Thầy Phương cứ nói như vậy. Còn ai à, lĩnh hội thì lĩnh hội, không lĩnh hội thì bỏ qua giúp Thầy Phương. Ok không nhá? Mọi người đồng ý không ạ? Nhá. À, thế thì bây giờ tiếp theo này. Bây giờ để thiết kế được các sản phẩm học tập ấy, thì có nhiều phần mềm lắm. Đúng không? Để thiết kế sản phẩm học tập thì có nhiều phần mềm. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các thầy một cái phần mềm dễ nhất. Các thầy cô có thể tạm thời dùng nó thay thế. Thay thế cho tất cả các phần mềm thiết kế khác. các phần mềm thiết kế khác nha đấy ờ, một phần mềm hay cho hàng chục phần mềm về ví như là à, làm hình ảnh này đấy, làm video này tất cả trong một Mọi người thấy ok chưa nhỉ vậy thì hôm nay thì phương sẽ giới thiệu này À, đáng lẽ là cho các thầy cô chỉ được học một cái phần mềm về làm hình ảnh thôi đúng không? Ví dụ như là nếu chúng ta chỉ học Illus hoặc chỉ học Photoshop chúng ta chỉ học được về làm hình ảnh thôi nhưng bởi vì nó có lỗi như thế cho nên là thầy mới nghĩ rằng à vậy thì mình phải làm cách nào đó để mình có thể giúp các thầy cô là uh, mình không phải lo về chuyển lỗi đúng không ạ? Rồi chính xác rồi. Thì thầy Bạch Hưng có chắc là thầy Hưng đã dùng tốt phần Canva rồi, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta chỉ cần một phần mềm thôi, các thầy cô sẽ vào cái trang web là canva.com. Những ai đã biết dùng Canva thì đánh comment là em biết dùng rồi và trong phần đã biết và trong phần chat ạ còn nhà chưa biết thì đánh chưa biết vào trong phần chat ạ Đấy. những ai đã biết thì đánh đã biết những ai chưa biết thì đánh chưa biết là rồi rất nhiều thì cô chưa biết phần lớn là lần đầu đúng không ạ phần lớn lần đầu còn là hai thì cô thì mình nhìn thấy hai thì cô đã biết đúng không à, rồi ok ba thì cô đã biết đó thì những thầy cô đã biết là những người mà rất là chịu khó mầy mò và tìm tòi đấy rất là tuyệt vời các thầy cô rất tuyệt thì cái phần mềm này nó sẽ thay thế được cho powerpoint này thay thế được cho photoshop này, thay thế được cho phần mềm làm phim ví dụ như là phimora đấy. trong những cái trường hợp um, gọi là uh, nó tùy theo nhu cầu thôi còn nếu thực sự nếu muốn sâu thì vẫn phải làm riêng những phần mềm chuyên biệt kia còn lại thì về nhu cầu của giáo viên thì thầy phương nghĩ là thôi ở trong thời gian nó có quá ít đi thì phương không thấy đủ thời gian để mà giới thiệu sâu với các thầy cô ví dụ như là AI hay Photoshop thì mỗi phần mềm nó phải làm gọi là làm 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 uh, cấp tốc nhất đúng không thì cũng phải là một một ngày đúng không một buổi chứ còn là cho nên là ok sẽ làm gì nhanh nhất dễ nhất cho mọi người để nhà bạn lại không cần phải cài đặt nha vậy thì đầu tiên này các thầy cô sẽ vào cái trang là chúng ta sẽ vào trang canva.com com nha À, những thầy cô nào muốn học AI này và Photoshop thì học vào lớp chuyên sâu và thầy sẽ dạy lại cái nội dung đó vào trong hè các thầy cô nhá. Đấy, những thầy cô nào ở trong đấy có một số thầy cô thì học ở trong lớp chuyên sâu rồi đúng không ạ? Thì trong hè thầy sẽ làm lại một số nội dung và dạy lại cái phần đó cho các thầy cô. 
còn những thầy cô nào mà chưa học và muốn tìm hiểu sâu về muốn tìm hiểu nhiều hơn về hai cái phần mềm đó để áp dụng vào trong công việc của mình thì học lớp chuyên sâu à, thì chúng ta sẽ được học nha ok chúng ta vào canva com canva com này những ai đã vào được trong trang này rồi thì vương sẽ sai out nó ra nha những ai vào được canva com thì đánh số 1 vào nhưng ai chưa vào được đánh số không à, khi vào trong trang này này thì các thầy cô sẽ thấy rằng là nếu mình chưa có tài khoản à, chúng ta sai out ra nếu mà chưa có tài khoản này thì nó sẽ ra cái chỗ là đây nó đang tự động đăng nhập thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ sai up này nha nếu ai chưa có tài khoản thì bấm vào sai up để đăng đăng ký một tài khoản sai up để đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản thì bấm vào sai up để đăng ký tài khoản chưa có tài khoản thì bấm vào sai up để đăng ký tài khoản Đấy, khi mà chúng ta bấm vào sign up này thì chúng ta sẽ bấm vào chỗ là sign up with Google hoặc là Facebook đều được các thầy cô có thể chọn tài khoản Gmail hoặc là Facebook đều được Thế Phương thì hay dùng uh, Facebook à, dùng Google để làm hơn Đấy, các thầy cô sẽ bấm vào sign up with Google khi bấm vào sign up with Google thì các thầy cô đăng ký bằng là bằng cách là mình đăng nhập vào một cái địa chỉ email nào đó thì cô có thể đăng ký bằng một cái địa chỉ email nào cũng được chỉ đơn, đơn giản thế thôi chẳng có gì khó khăn cả đúng không xong nó ra cái giao diện này thì có thể cô chọn mình là đối tượng nào student hay là teacher Đấy. hay là tổ chức phi lợi nhuận Đấy. hay là dùng cá nhân thì, thì cô tùy chọn mình chọn gì cũng được cứ chọn là teacher đi nha ừ, chọn teacher này. Đấy. chúng ta để này chúng ta sẽ verify nó sau chúng ta bấm vào maybe later mình chọn sau khi bấm vào đây thì mình sẽ chọn mình là chọn chọn là giáo viên hoặc là cá nhân gì đó vì nhá mọi người có thể làm như nào cũng được maybe later ở chỗ này là nó xem cái chỗ này này là cái giao diện mà phần mềm nó nó gọi là nó nhờ mình giới thiệu cái phần mềm này cho những người khác đấy các thì cô nếu mà thích mời người khác giới thiệu thì nhập email của họ vào đây nếu không thì có thể cô bấm vào chỗ keep này để chúng ta bỏ qua nha bấm vào keep để bỏ qua bấm vào keep để bỏ qua đó sau đó thì chúng ta bấm vào let go bắt đầu làm đó. thì đây là cái phần hướng dẫn của nó này ok những ai đã, đã đăng ký xong tài khoản thì đánh chữ xong vào trong phần chat Ok, rất tuyệt vời Rất dễ đúng không? Đăng nhập chúng ta chỉ cần đăng nhập vào Gmail là xong thôi, không có vấn đề gì cả Nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là bắt đầu khám phá nó này À, đầu tiên thì là nó sẽ đưa cho các thầy cô uh, những cái recommend là làm poster đúng không? Đấy, lúc đầu vào thì các thầy cô nhờ thầy Phương là hướng dẫn làm poster, làm infographic hay làm video hay các kiểu thì trong này có hết rồi. Đây cô nhìn thấy không? Hoặc là nó chia theo đề tài. Đấy, đây là những thứ mà nó nó giới thiệu với mình nhá. Đấy, thì chúng ta ở cái chỗ recommend này. Cái chỗ uh, social media là nơi các thầy cô thiết kế uh, các cái ứng dụng mà để mình đăng lên các mạng xã hội như là Instagram Đấy. À, tiktok facebook mọi người cứ bấm vào đây mọi người sẽ ra thì thiết kế muốn thiết kế cái gì thì chúng ta chọn cái đó 
uh, thumbnail cho YouTube YouTube channel ad là cái cái gọi là cái kênh trang trí cho kênh YouTube được chưa? Uh, Facebook ads là quảng cáo làm quảng cáo Facebook vậy thì các thầy cô muốn thiết kế cái gì giả sử chúng ta muốn làm một bài để đăng lên Facebook thì chúng ta chọn là Facebook post được chưa? thì nó sẽ giúp chúng ta làm nên một cái bài đăng Facebook đúng chuẩn và đẹp Cô Ngọc cứ vào rồi ai bấm vào là thầy duyệt cho luôn nha nha Ok Các thầy cô có thể chọn lại ngôn ngữ ở đây này Nếu ai muốn dùng tiếng Việt thì chuyển nó sang tiếng Việt Nó có đầy đủ tất cả các ngôn ngữ đấy Nha, vậy muốn muốn chuyển sang tiếng Việt này Thầy Phương trừ hướng cho thầy cô chuyển sang tiếng Việt đi cũng được Nếu muốn chuyển sang tiếng Việt Thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng cài đặt này Nếu Muốn chuyển sang tiếng Việt Thì vào cái biểu tượng cài đặt biểu tượng cài đặt đấy chúng ta bấm vào đó đây đây cô bấm vào đây sau đó kéo xuống chọn language và bấm vào chữ Việt Nam chúng ta gõ chữ Việt Nam thì nó sẽ luôn luôn tiếng Việt nha yeah. đấy chưa thì chúng ta sẽ chọn lại phần language là Việt Nam chọn ngôn ngữ này là Việt Nam thì sẽ để lại là tiếng Anh để để chụp cái ảnh để cho các thầy cô sau này mình vào mình biết chỗ tìm Đấy, chọn vào đây thì bấm vào đây và chọn Việt Nam bấm vào language và chọn Việt Nam Nam. À, xong rồi chúng ta quay trở lại trang chủ này thầy nhìn uh, giao diện tiếng Việt thì thầy lại không được quen lắm nhưng mà không ra rồi Ok các thầy cô nhỉ như vậy đây là giao diện của nó Vậy là mạng xã hội này được chưa Đấy, hay là các thầy cô muốn thiết kế các sự kiện thì chúng ta bấm vào sự kiện này Đấy chưa? muốn làm uh, trong sự kiện thì chúng ta có thiết kế giấy mời uh, áp phích uh, brochure hay thông báo hay là vé Đấy chưa? À, chúng ta muốn thiết kế vé nhé chúng ta có thể làm này hoặc là trang bìa sự kiện của Facebook hay các thầy cô muốn làm về tiếp thị marketing ấy, thì chúng ta có thể làm bài đăng uh, Instagram bài đăng Facebook đó tờ rơi hay là áp uh, hay logo vân uh, vân đấy hay là quà tặng phiếu giảm giá mọi người thấy không nhỉ mọi người thấy hay không nhỉ có tất cả các thứ để cho mọi người thiết kế ở trong này thấy chưa à, chúng ta muốn thiết kế về tài liệu ví dụ như là PowerPoint hay bản thuyết trình đấy chúng ta muốn làm có một cái bài thuyết trình đẹp thì có thể bấm vào chỗ bản thuyết trình này và bên trong này thì nó có rất là nhiều các cái kiểu mẫu thuyết trình khác nhau thì cô có thể lấy về chỉnh sửa được chưa đó à, đặt hàng bản in thì nó có là các cái về như làm áp phích nhãn tờ rơi vân vân hay là video Đấy, video thì nó có các ứng dụng để chúng ta làm video trên này luôn thay vì chúng ta cần phải sử dụng ví dụ Filmora hay những phần mềm để làm phim thì có thể dùng cái này luôn à. về chủ đề trường học thì các thầy cô có thể sử dụng như thế này để chúng thiết thiết kế những cái kiểu như này mọi người thấy hay không đó ok chưa nhỉ mọi người thấy đa dạng không ạ bây giờ chúng ta sẽ thử bắt đầu thử làm thử một số các cái để khám phá cái tính năng của nó nhé Ok. Bây giờ giả sử sự kiện thì chúng ta muốn tạo một cái giấy mời. Đấy, thì lấy ví dụ này. Ví dụ về tạo giấy mời để cho chúng ta mời học sinh hay phụ huynh tham gia một cái sự kiện gì đó thì các cô sẽ bấm vào sự kiện và bấm vào giấy mời nha. Đấy. 
muốn ta làm giấy mời thì vào sự kiện sau đó chọn giấy mời chúng ta từ thiết kế một hai biểu mẫu thì các thầy cô sẽ uh, có thể tự làm được vì giờ nó toàn tiếng việt mà nó cũng rất là dễ dùng thì muốn thiết kế giấy mời đi đúng rồi làm bản happy new year luôn nha chúng ta làm giấy mời hay là chúc mừng năm mới luôn nha Đấy chưa? Đấy, hay là thư mời đi đúng không thư mời cũng được thư mời thì dự cái gì đó nhưng mà thực ra là nhìn cái giao diện tiếng việt này thầy lại không được quen lắm hay không đây là thư mời này Đấy, cái cô muốn mời sự sinh nhật đúng không đúng không ví dụ như này thì phương lấy ví dụ sinh nhật này đi thì đây là nó đã có tiếng Anh nó đã có tiếng Việt hết rồi thì cô nhìn không Bây giờ mình chỉ sửa cái này thôi và các cô sẽ sửa một mẫu chúc mừng sinh nhật chẳng hạn nha Ví dụ chúc mừng sinh nhật này thì cô có thể chọn nhá có thể chọn này mọi người nhìn đây này mình có thể chọn các sự kiện ở đây này thì cô nhìn thấy không có rất nhiều sự kiện liên hoan tốt nghiệp lễ tốt nghiệp này các cô nhìn thấy không Đấy. bé sắp chào đời này cái gì đây thông báo sự kiện này À, thiệp mời sử dụng ảnh này thiệp mời dự sinh nhật này thiệp mời tân gia này đấy Ở nhà nào sắp tân gia thì chọn cái này để mời tân gia nhá chúng ta làm này ra xong chúng ta in cái cô không nó sẽ có nhiều vô cùng nhiều mẫu luôn này đấy hay là lễ mừng cô dâu trưởng thành như này ví dụ như này này cô dâu trưởng thành thì không biết ở Việt Nam nó, nó là cái gì đây đúng không ạ đó cái cô có thấy không nhỉ khi chúng ta chọn tiếng Việt ấy, thì nó sẽ lựa chọn những cái mẫu mà của người Việt làm luôn cho chúng ta à, và chúng ta chỉ việc uh, chọn thôi Đấy, dự tiệc Hawaii này rồi xong mà mình có cái từ năm mới chẳng hạn nha năm mới này không biết là gõ bằng tiếng Việt nó có ra không tiếng Anh thì nó sẽ ra chứ tiếng Việt thì nó sẽ có vẻ nó hơi ít. Happy New Year sẽ nó có nhận không? Mình chọn cái thiệp mời đi. À, sự kiện mình chọn thiệp mời đi xem nào giấy mời này à, để cho nó cái này thì nó hẳn dọc nó sẽ đẹp hơn đấy mọi người thấy không ạ đây là mẫu những cái mẫu năm mới rất là đẹp những cái cô nhé ví dụ như này thì cô thấy đẹp chưa ạ? Có rất nhiều. Thì có thể cô chọn này. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc chọn một cái biểu mẫu. À, sau đó thì có thể cô sẽ chỉnh sửa cái nội dung ở bên trong đó à, là chúng ta sẽ có được một cái thư mời. Đấy. Mọi người đấy mình sẽ cùng nhau khám phá nhá xem nó có cái gì trước nhá. Chúng ta đi vào từng cái để để khám phá trước này. Bởi vì chỉnh cái này nó dễ lắm, chỉnh nó chỉ chúng ta chỉ thay chữ của nó bằng chữ của mình thôi. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có gì khó cả để phải hướng dẫn đây cả ví dụ như là thông tin qua hình ảnh này là infographic cho thầy cô nhé những thầy cô nào muốn thiết kế infographic cho học sinh của mình ấy, thì chúng ta sẽ vào cái này và cái thầy cô sẽ nhìn này là nó có rất là nhiều biểu mẫu khác nhau để có thể cô thiết kế mọi người thấy không ạ chúng ta muốn chọn một cái biểu mẫu thiết kế như nào thì nó phụ thuộc vào cái nội dung của bài dạy của chúng ta à, chúng ta muốn tuyên truyền cái gì thì thầy cô sẽ chọn lấy một cái mẫu phù hợp sau đó mình chỉ chỉnh sửa sửa cái chữ này thành chữ của mình thôi đây là đây, cái này thì gọi là infographic nha đấy. cái cô chỉ đơn giản là chọn này gõ lại cái chữ này gõ lại cái chữ này thay cái ảnh này bằng cái ảnh khác nếu mình không thích cái ảnh này thì thay cái ảnh này bằng ảnh khác đấy ạ đấy, đẹp không ạ rất nhiều kiểu đẹp luôn nhá mọi người thấy không ạ cực đẹp luôn chúng ta chỉ thay ảnh của nó bằng ảnh mới nếu chúng ta thích và sửa chữ này đánh lại thành chữ của chúng ta và nó có hàng đến hàng trăm luôn đúng không ạ À, cho nên là mọi nhu cầu của các thầy cô 
chúng ta đều có cả trong này nha yeah. thì đây gọi là infographic nha cái này gọi là infographic này à, bản thuyết trình này ví dụ thì phương thấy các cô muốn làm một bản thuyết trình đẹp powerpoint đẹp đúng không thì thay vì chúng ta tự thiết kế thì các cô vào đây tải cái mẫu nó về để chúng ta chỉnh sửa Đấy, ví dụ như powerpoint này Đấy, bản thuyết trình đơn giản này đây là các bạn các bản đơn giản nha chúng ta sẽ nhìn này đây là những cái bản đơn giản hay là những cái bản mà chúng ta nhìn thấy nó đẹp hơn à, thì các cô nhìn thấy dù bản thuyết trình sáng tạo chúng ta bấm thử vào một bản thuyết trình sáng tạo này giả sử em bây giờ làm thử về về powerpoint này nhá à, các cô thấy cô thấy này cái này là miễn phí chúng ta chỉ việc click và chọn nó vào này đó. sau đó sửa dòng cái này của nó của mình này ví dụ như là à, bài giảng À, tên bài giảng là à, thiết kế sản phẩm đi nấm Đây là bài của thầy Phương đúng không? Sau đó mình đánh chữ này Các thầy cô chọn sau khi chọn mẫu xong thì bắt đầu chỉnh sửa thôi Chúng ta sẽ làm và chọn các cái phông chữ ở trong này Thì cái phông chữ nào chúng ta bấm chọn mà chúng, chúng ta thấy nó là tiếng Việt thì chúng ta dùng à, Còn lại những phông, có một số phông chữ nó không được Việt hóa đâu Cho nên là khi chúng ta chọn phông chữ thì phải chọn những cái kiểu nào mà nó hiển thị được tiếng Việt đầy đủ ấy, thì có thể cô dùng nha được chưa nhỉ đó đây nội teacher Vi Phương đó. và chúng ta chỉnh sửa lại chọn lại các kiểu phông chữ phông tiếng Việt đây này thì trong những cái này mọi người có đề là thấy nó đề là phông tiếng Việt không thì những cái mà phông nó đề phông tiếng Việt của chúng ta này thì có thể cô chọn là nó sẽ dùng được tiếng Việt như vậy chúng ta thiết kế xong một trang slide mọi người thấy có dễ không nhỉ? Các thầy cô có thấy dễ không nhỉ? Đấy. Để có thể tạo tài khoản Canva giáo dục miễn phí cho mọi người. Hay không ạ? Các thầy cô thấy hay không? Đây là một trang này cứ từ từ. Nha. Rất dễ đúng không? Như xong một phát này, tiếp tục thêm trang mới này. Nha, chúng ta muốn làm cái nữa thì thêm trang mới đánh chữ thêm trang này. Sau đó chúng ta lại chọn lại cái mẫu ở đây thì cô thấy không ạ? ví dụ bây giờ mình thích cái mẫu này nó là miễn phí này mọi người thấy không? cái này miễn phí cả mà click vào đó xong có một trang mới rất đẹp ok chưa? đó ví dụ như này là các bước thiết kế các bước thiết kế Yeah. À, đúng rồi lệ chi ạ vâng các thầy cô thấy không những cái bài facebook mà muốn đẹp ấy các thầy cô lấy ở đây về mình làm nhìn nó chuyên nghiệp ngay lập tức đúng không nhỉ Đấy. tí nữa thầy sẽ nói về cái làm facebook nha ví dụ làm về cái thuyết trình trước nha sau đó các thầy cô chọn lại phông chữ thôi đúng không chọn lại phông chữ và chọn vào cái phông chữ tiếng việt đấy kiếm mấy cái phông chữ tiếng việt này nó đẹp đẹp này, này. Đó, chúng ta sẽ làm vào ví dụ như là bước 1 là Uh, chọn loại uh, sản phẩm thiết kế này Đấy, ví dụ thầy Phương đang làm một cái powerpoint để dạy cái bài nhà đúng không bước 2 này bước 2 là chúng ta sẽ uh, chọn sản phẩm xong thì chọn mẫu mà mình thích dạ, chọn mẫu mà mình thích Đấy, xuống dòng bước 3 là chỉnh sửa lại chữ Đấy. chữ này thêm ảnh này biểu tượng này vào Đấy. cái nào mà chúng ta có nó không được là tiếng việt uh, thì chúng ta bấm lại là phôn chữ tiếng việt thì chúng ta cô chọn lại thì nó sẽ thành phông chữ tiếng việt thôi Đấy. thế thì cái phần chọn này là ok chưa bây giờ chúng ta sẽ đi sâu thơm vào một số cái phần bên trong này khi thiết kế thì các thầy cô có thể làm là ví dụ như là các thầy cô muốn thêm thành phần Đấy, Mọi người có bấm thể bấm vào chỗ thành phần này Nếu mình muốn chèn thêm các cái gọi là giống như là các hình ảnh, các icon, các mũi tên Nhãn thì các thầy cô sẽ Vào chỗ đây Và thầy cô sẽ thấy rằng là nó có vô vàn nhiều Nhá, Nó vô vàn nhiều các cái Hình rất đẹp Thuộc rất nhiều đề tài khác nhau Để các thầy cô Có thể đưa vào ví dụ như là thích cái này đúng không bấm vào nó này lập tức nó đưa vào trong này và khi nó đưa vào trong này 
các thầy cô có thể đặt nó vào vị trí nào đó ở trên slide mà mình thấy uh, phù hợp chúng ta sẽ đưa nó vào Đấy. mọi người có thấy sung sướng không ạ bắt đầu thấy sung sướng như nhỉ nhìn vào đây các thầy cô đã bắt đầu cảm thấy niềm sung sướng bắt đầu lan tỏa trong người mình chưa nhỉ các thầy cô nhìn thấy hay không có rất nhiều các cái cái rất đẹp để các thầy cô đưa vào cái này nó là 3D luôn này kiểu hình thức 3D này thầy cô có thể xoay lật đó để đưa vào trong bài những ai cảm thấy sung sướng rồi thì có sung sướng ngoài trong phần chat rồi này được chưa nha yeah. rồi đấy vậy thì chúng ta sẽ có được trang slide tiếp theo này thì cái này gọi là thêm thêm hình ảnh được chưa <cười> tuyệt quá đúng không chắc chắn là tuyệt rồi mà thấy vương khẳng định là tuyệt vời luôn đấy à, nếu mà chúng ta muốn tìm các đề tài khác nhau mà người như các cô muốn làm một đề tài về phòng chống covid đúng không virus corona trong này nó có 213 các biểu tượng khác nhau để có thể cô lấy đấy thì cô có thể bấm vào chỗ xem tất cả này thì nó sẽ liệt kê ra đây đủ các thứ kiểu cho chúng ta làm đấy. ví dụ một trang mới nhá muốn làm về virus corona đúng không click vào đây ra có một ông bác sĩ này ví dụ thế này đấy. sau đó mình sẽ thêm các nội dung văn bản đấy. lấy một cái đưa vào ví dụ như là à, lưu ý để phòng chống dịch Phong chữ rất đẹp đúng không? Phong chữ cực đẹp Đấy, Khi mà mùa đối với một chữ này Chúng ta bấm vào cái chữ đó Các thầy cô có thể bấm vào đây Chúng ta điều chỉnh lại này Đấy, Cái khoảng cách này Đấy chưa? Chiều cao của dòng này Dán dòng ra này Đấy. có thể neo văn bản như thế nào được chưa quá vui đúng không thư giãn đúng không nhỉ cô anh nhỉ thấy tuyệt vời không nhỉ rồi đào ngọc hà đang tìm cách học poster thì học được luôn <cười> khi nào học trò muốn thì người thầy sẽ xuất hiện mọi người đã biết nghe câu uh, các thầy cô có biết câu đấy không nhỉ khi nào mà học trò thực sự muốn thì sẽ có một người thầy xuất hiện trong cuộc đời của các thầy cô À, có những thầy cô mà chưa bao giờ tức là lâu lắm rồi sẽ chưa đi học chưa đi học đâu cả đúng không ạ chưa đi chưa đi học e-learning hay chưa đi học tin học ở đâu cả đúng không nhỉ và mình thấy mong muốn rằng mình sẽ học hỏi để nâng cao trình độ và khi mà mình vừa có cái ý mong muốn như vậy thì tự nhiên nhìn thấy thầy phương xuất hiện đúng không ạ mọi người có thể nhìn thấy là đang đang có ý định thế thì tự nhiên thấy một cái dòng thông báo của thầy phương nó hiện lên hoặc có ai đó sẽ gửi cho mình một cái đường link bảo là à, đây này có chỗ này đang dạy đúng không ạ nhưng mà trước đây khi mình chưa có mong muốn thì chả ai bảo gì cả đúng không nhưng mà khi mà trong đầu mình vừa có mong muốn thì thì vũ trụ nó sẽ gửi cái người đó đến ngay đấy. tất cả mọi thứ trong đời sống nó đều là như thế các thầy cô ạ nha đấy cho nên là nếu mà các thầy cô có mong muốn điều gì hãy mong muốn đi hãy mong muốn gì và chúng ta khát khao nó thì sẽ vũ trụ nó sẽ hiểu và sẽ gửi đến cho chúng ta <cười> cảm ơn cô hiền nha chúng ta muốn mong muốn có tiền chúng ta muốn có nhiều tiền chúng ta phải mong có tiền chứ đúng không Đấy, có người suốt ngày chê tiền hay là không phải chê tiền mà ý là gì là cứ nhắc đến việc kiếm tiền hay nhắc nhắc đến việc bán hàng hay nhắc cái việc đó là là cảm thấy dị ứng đúng không nhỉ đó đó là cái tại sao chúng ta không có bởi vì chúng ta chưa thực sự mong muốn ok không ạ thì các thầy cô mong muốn học thì đương nhiên là sẽ phải có người thầy xuất hiện và các thầy cô muốn học tin học thì có thầy phương xuất hiện rồi thế là điều đương nhiên rồi nha được chưa Đấy, chúng ta muốn thêm trang thì tiếp tục thêm trang như vậy là cái cách chúng ta dùng chữ là như vậy đúng không ngoài ra này À, chúng ta sẽ lấy một cái uh, ví dụ mẫu đã này chúng ta quay lại đây giả sử mình muốn lấy một cái trang này làm trang mẫu chúng ta chỉ cần click vào đó lập tức nó ra đây để thành trang mẫu à, mọi người thấy dễ không cái này thì thầy phương nói là chỉ người nào cần biết cầm chuột là làm được đúng không nhỉ nhá cái này mình chúng chúng ta đang dùng miễn phí mà nó cho mình dùng miễn phí với rất nhiều tính năng các thầy cô ạ còn khi nào mình thấy nó hay thì mình mua Đấy, mua thêm còn lại là mình cứ dùng miễn phí như này là đủ những cái thứ mà nó cho miễn phí này có thể cô thấy nó đã đẹp chưa đã đẹp thoải mái rồi đúng không còn ai mà cần có nhu cầu thiết kế nhiều thì chúng ta mua có đáng bao nhiêu đâu đấy căn ba pro của nó này coi như là có mấy uh, như chưa đến trăm đô hay sao ấy không biết là bao nhiêu đó nhưng mà đây 119 đô một năm 
tức là hai triệu mấy một năm nếu mà chúng ta cần thiết kế nhiều thì quá đơn giản có gì đâu nhỉ đúng không ạ bởi vì là là nếu mà chúng ta phải đi thuê nó tốn rất là nhiều tiền à, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái này thì chúng ta um, một năm mà hơn 2 triệu uh, thì cũng được đúng không ạ chúng ta có thể bỏ ra và chúng ta sẽ dùng cái này này khi bỏ ra thì phải dùng nó để, để kiếm lại nhá cái tư duy của thầy phương là thế mỗi khi mà có một cái phần mềm gì mới mà mình muốn uh, uh, dùng nó mình sẽ nghĩ là à khi có cái này về thì mình sẽ làm gì để mình kiếm lại nếu mà mọi người muốn thì kiếm 2 triệu đâu có gì khó đâu đúng không chúng ta sẽ làm những sản phẩm đẹp sau đó chúng ta sẽ đăng lên là các thầy cô nào mà muốn thiết kế sản phẩm như này thì hãy liên hệ với tôi uh, 50.000 một bản thiết kế làm mấy bản thiết kế là đủ tiền thôi đúng không nha yeah. đấy à, cô Phương Lan là Canva sẽ giúp em rất nhiều trong công việc trước mắt thấy chưa rồi đó nha yeah. đấy thì đây là cái cách chúng ta làm đúng không thì có thể cô thấy ok rồi đúng không đấy. thế bây giờ thầy Phương giới thiệu tiếp này thì chỗ chỗ này là cái phần văn bản là nơi có thể cô thêm chữ này với thầy cô muốn thêm bao nhiêu chữ thì có thể cô cứ việc là vào vào cái phần này chúng ta muốn xóa đi này bấm vào nó này bấm vào phím xóa nhá, bấm vào nó này, bấm vào phím xóa, bấm vào cái bên ngoài ấy nhá, bấm vào cái cạnh của nó. Rồi bấm phím xóa là xóa được. Bấm chính xác cái đấy, đối tượng đấy. Hoặc nháy chuột phải chọn xóa thì cách nào cũng được. Đấy, còn muốn đây là thêm văn bản là thì cho vào đây. Gõ vào. Click vào cái nào thì nó sẽ ra cái đó để chúng ta đánh, chúng đánh chữ vào. Đấy, dễ dễ tẹt đúng không thầy cô? dễ tẹt chả có gì khó cả đúng không tiếp tục này khi có các đối tượng lên trên này đấy, thì phương đóng cái này lại nha đóng cái này lại này ra chỉ cần bấm vào nó một lần nữa nó sẽ ẩn đi thôi thành phần này chúng ta lại mở ra các thầy cô bắt đầu nhìn lướt xuống dưới này để các thầy cô mới nhìn thấy là cái kho của nó kinh hoàng như thế nào đấy, các biểu tượng hoàng đạo này các vật thể đơn giản này chúng ta nhìn thấy đẹp không đấy, xem tất cả nhìn các vật thể đơn giản của nó nha đấy, thì đây là những cái hình ảnh rất là đẹp nó có chữ miễn phí là chúng ta có thể bấm vào để lấy về nên là không có gì khó cả thấy chưa? cái màu sắc này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại được màu sắc ở trong cái cái trang của nó thì màu nền thì chúng ta nên chọn màu nền tối hoặc là màu sáng hẳn để chúng ta lấy những đối tượng đậm để vào nha đấy thế thì đây là cái rất là nhanh đúng không ạ thì các thầy cô lấy vào này và khi các thầy cô lấy đối tượng vào này chúng ta nhìn đây này khi chúng ta cho một đối tượng vào trong slide ví dụ thầy phương lấy ví dụ như là hai cái đối tượng này và trong slide này. mà muốn đảo vị trí của hai cái này ví dụ một cái nó đang nằm trên mà muốn cho nó xuống dưới đúng không thì cô nháy chuột phải này Đấy, nháy chuột phải và nó bấm lùi về một lớp thì nó sẽ lùi xuống một lớp đấy chưa? nó sẽ lùi xuống một lớp khác đấy vậy thì nó đang từ trước nó về sau tương tự như vậy thằng này đang trên đúng không muốn xuống thì lùi về một lớp đấy. thì nó cứ lùi lại hay tiến lên một lớp này đấy chưa thì tiến lùi cái này đang nằm sau đúng không muốn lên đằng trước thì cho tiến lên phía trước nhưng mà trước khi đưa này lên thì chúng ta phải bỏ nhóm đi Đấy, bỏ nhóm đi thì chúng ta sẽ tách được hai đối tượng ra à, cái này muốn tiến một lớp có thể cô thấy không Đấy, thì tiến lên hay lùi xuống những ai đã làm được thao tác là cho một đối tượng tiến lên hay lùi xuống thì đánh số 1 vào cứ bình tĩnh sao chưa chi cứ, cứ muốn đến cái giai đoạn kết thúc thì cô nào muốn đang muốn lưu về máy nhỉ làm cái gì nó cũng phải có một khoảng thời gian nó mới thích cứ muốn đến chốt luôn là thế nào nhỉ rồi ok <cười> chứ chi đã muốn tải về rồi bình tĩnh nào đúng không hãy thưởng thức nó đi đã thưởng thức đã nha ờ, ở trong này này chúng ta có thể chèn nhạc cái thì cô thấy chèn nhạc này thì trong này nó cũng có khá là nhiều nhạc free rồi Đấy, chúng ta có thể sử dụng các bản free ở đây để chèn vào Đấy. Đó, thì đây là bản nhạc Thầy Phương không muốn mở ở trong này bởi vì là mở nó có thể sẽ bị dính bản quyền Vì thầy đang quay để đăng lên Youtube thì có thể dính bản quyền nên thầy không mở Nhưng có thể cô có thể đưa về máy thì có thể dùng Những cái chữ nào có chữ Pro thì có nghĩa là chúng ta phải mua nha ba đô nha ba đô một một cái bài nào có đây Còn nếu có thể cô muốn dùng của các thầy cô này thì có thể cô bấm vào nội dung này Vào cái nội dung này nha Muốn up lên Muốn up Cái file ảnh Âm thanh và video Thì và bấm vào cái chỗ nội dung này, này. Rồi up lên muốn đưa nhạc âm thanh hình ảnh muốn đưa nhạc này âm thanh này à, hình ảnh này từ máy tính của mình lên 
thì đấy, thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ vào cái chỗ là nội dung này này và các thầy cô bấm vào cái đối tượng đó ví dụ như khi bấm vào nội dung nhé các thầy cô muốn muốn đưa ảnh vào trong này thì các thầy cô sẽ làm thế nào chúng ta sẽ mở trong máy tính của mình ra này các thầy cô mở một cái thư mục ở trong máy tính lên thư mục nào đó có ảnh đây ví dụ như thầy phương lấy ví dụ cái ảnh này nha thư mục nào có ảnh thì các thầy cô sẽ làm như sau này ta có thể nháy đút vào cái thư mục để để cho nó co lại như này cho nó dễ nhìn được chưa sau đó thì các thầy cô muốn lấy ảnh thì các thầy cô chỉ cần làm sao chúng ta nhấc cái này chúng ta bỏ nó vào bên trong bên này đó là chúng ta có thể kéo được video cũng như vậy nha video các thầy cô mở, mở sang thẻ video này sau đó thì chúng ta lại mở sang bên này chúng ta mở tìm đến nơi nào mình chứa video Đấy, mở chỗ nào có video thì các thầy cô muốn cho video up lên trên mạng lên trên trên này để đưa vào trong cái giáo án PowerPoint của mình ấy. thì các thầy cô sẽ cầm vào nó này chúng ta kéo và chúng ta thả nó vào bên trong này thì nó sẽ lên như vậy là ấp được lên nha đến phần âm thanh cũng thế nha các thầy cô muốn lấy nếu mà ở trên này, này là thường nó bắt mình phải mua mọi người bấm vào nhạc là thường là phải mất 3 đô một bài thế thì chúng ta sẽ không dùng thế đúng không chúng ta bấm vào cái chỗ này và chúng ta bấm vào âm thanh này sau đó mình mở cái máy của mình ra Đấy, mình để âm thanh của mình ở đâu đúng không thì các thầy cô kéo nó vào tội gì chúng ta phải bỏ tiền mua ở đây đúng không Đấy, chúng ta sẽ tải thoải mái tha hồ về để các thầy cô dùng nha thì chúng ta lấy âm thanh ở đây chúng ta kéo nó vào trong này Đấy, kéo thắng ở đây chúng ta bỏ vào đây cũng được đấy là những cái cách để chúng ta kéo như vậy các thầy cô đã nắm được cái cách những ai đã nắm để cách để chúng ta có thể uh, đưa được video uh, âm thanh hình ảnh từ máy tính của mình lên thì uh, đánh xong ạ nha nghe đã biết cách để đưa lên thì chúng ta xong vợ ờ, vì chúng ta biết cách dùng như này cho nên chúng ta mới dùng được cái tư liệu của mình các thầy cô nha à, thì tất cả những cái tư liệu của mình các thầy cô muốn đưa lên đây thì các thầy cô sẽ à, sẽ làm như thế đây ra đây ví dụ như này đây chúng ta đây là năm 2013 thì Phương được vinh danh là giảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Thái Bình này các bạn. À, thì đây là một cái hình ảnh. Được chưa? Nha. Thế thì đây là cái cách để chúng ta up lên này. Thì Phương nói lại này. Muốn up hình ảnh, âm thanh, video trên máy của mình lên thì bấm vào cái nội dung này. Sau đó thì mình sẽ mở cái một cái thư mục ở trên máy tính mà có những cái hình ảnh đó. Đấy. Sau đó thì mình mở ra này. Và sau đó mình sẽ thực hiện một cái việc đó là mình kéo cái ảnh. Ví dụ mình đang ở thẻ ảnh này, đúng không? Thì mình sẽ mở hai cái này ra và mình kéo ảnh từ bên này sang, nha. mình sẽ kéo kéo ảnh từ đây, mình bỏ nó vào trong này, thế là được. mở một cái thư mục chứa video, âm thanh, hình ảnh, sau đó mình sẽ kéo nó bỏ vào bên trong. mở một cái thư mục Đấy, video, âm thanh, hình ảnh gì đó, và kéo nó vào phần mềm như này là được à, như ai đã hiểu đánh chữ rõ nha mọi người đã làm được chưa nha chúng ta sẽ làm như này này chúng ta sẽ mở một cái thư mục lên này mở một cái thư mục lên sau đó chúng ta cũng mở cái phần mềm này lên này sau đó chúng ta mở lại thì cái thư mục của chúng mình ấy, nếu mà nó to đúng này thì nháy đúp vào nhỏ nhé cho nó dễ làm thì nháy cái thư mục nó to ví dụ nó phóng kín như này đúng không thì các thầy cô sẽ nháy đúp vào nó kích kích này thì nó sẽ thu nhỏ lại và khi nó thu nhỏ này chúng ta để như này Đấy, để như này cái cô sẽ nhìn xem là trong đây có cái hình ảnh cái video âm thanh nào thì cô muốn đưa vào thì mình sẽ chỉ cần cầm ở nó ở bên này và mình kéo nó sang đây ở trong cái này mình muốn nhìn rõ hơn thì mình đóng nháy chuột phải ở đây này chọn view và chọn là extra la icon ấy. thì nó sẽ phóng to những cái đối tượng ảnh ở trong đây này chúng ta nhìn và chúng ta chỉ cần cầm nó và kéo bỏ vào trong này ok không ạ được chưa Đấy, thì các thầy cô sẽ có thể làm như vậy nha. Em kéo âm thanh vào trang cần chèn không thấy biểu tượng âm thanh. Đầu tiên cô phải kéo lên đây trước. Thầy đã nói là vào đây cơ mà. Vào nội dung cơ mà cô ơi. Chúng ta vào nội dung này. Nha. Cô Yến nha, chúng ta phải vào chỗ nội dung này. Sau đó cô muốn kéo âm thanh thì cô mở cái thẻ âm thanh này lên. Xong lúc đấy cô mới mở cái file âm thanh ở trong máy tính của mình đây này. 
Đấy, bây giờ trong đây mình có cái âm thanh gì? Lúc đấy mình mới cầm âm thanh và mình kéo nhá, mình ảnh cầm ảnh nhá, mình cầm ảnh mình bỏ vào đây này. Đấy, thì nó làm sao? Nó không vào, nó chỉ vào trong ảnh thôi. Mà chúng ta muốn kéo âm thanh thì chúng ta bỏ vào trong âm thanh. Thấy chưa? Đấy, còn lại là mọi người muốn kéo cái gì lại lại tóm lại là muốn kéo cái gì? Đây cũng được. Đấy, thì có thể cô cầm nó và kéo nó vào bên trong này. Ví dụ đây là bản nhạc uh, ngày đầu tiên đi học đúng không? Kéo bỏ vào trong này. Thì nó sẽ nhảy vào lên trên này nó ấp lên trên đây cho mình. Thấy chưa? <cười> Đấy sau khi mà mình muốn uh, mình chèn xong rồi đúng không? Mình muốn chèn âm thanh thì mình chỉ cần làm sao? Mình bấm vào nó phát này. Hoặc mình kéo nó bỏ vào trong này. Đây là nghe thử đúng không? Đấy thì cô có thể cầm này, bỏ kéo vào trong này. Thì khi chúng ta kéo vào trong này, có thể cô sẽ nhìn thấy để chèn một âm thanh vào trong bài. Thấy chưa? Để chèn âm thanh vào trong bài thì chúng ta chỉ cần cầm cái này và kéo bỏ vào trong này. Như vậy chúng ta sẽ có. Thấy chưa? Như vậy phần thêm hình ảnh âm thanh. Những ai đã làm được rồi thì đánh số 3 vào nha. Nha làm được âm thanh rồi. Tương tự như vậy là video thì nó ở bên này. Cái cô thấy là nó quá dễ dùng đúng không nhỉ? À, chúng ta muốn thêm video thì chúng ta mở sang cái video này chúng ta kéo nó vào trong này ví dụ thầy phương muốn thêm một trang này à, muốn có video này thì nếu video của mình mình mở cái chỗ này lên mình là mở cái video của mình ra mình kéo nó vào bên trong này đấy đấy lúc nó cũng được thì là video nó sẽ vào trong rồi mình có thể đưa video vào khi đưa video vào thì cô có thể vẫn như ở trong bao bình thường có thể cô có thể thêm chữ vào đây đấy, bấm vào văn bản này đúng không thêm chữ đúng không gọi chữ vào kéo nó ra cái chữ này ra này Đấy. thì chúng ta sẽ có được cái dòng chữ này sau đó chúng ta để nó gọn vào rồi mình mới đánh kích đúp vào mình đánh ví dụ như là uh, video uh, phong cảnh ví dụ thế này đúng không chỉnh cái cỡ chữ ở đây to nhỏ thì chúng ta cho ở đây chúng ta bấm vào nhỏ cho nó nhỏ lại hay là bấm vào cái handle này cũng được thu, thu nó lại kéo nó nó nhỏ lại đó đưa cái phông chữ này là về chọn là phông chữ tiếng việt thì nó sẽ tất cả những phông chữ tiếng Việt này là mình chọn được thì nó sẽ sẽ đọc được luôn còn lại những phông chữ khác thì nó không phải là tiếng Việt thì thì nó không chuẩn đấy thì đây là à, cách chúng ta thêm video này bây giờ như vậy chúng ta đã tạo ra các trang slide mà người có thể có dễ dàng và nhanh chóng không khi có thể cô tạo xong như này mà muốn thay đổi thứ tự đúng không thì có thể cô chỉ việc bấm chuyển lên này. Đấy, chuyển lên này. thì có thể thay đổi được thứ tự của các trang slide rất là nhanh bây giờ khi tạo xong slide khi tạo xong sửa lại các trang sửa lại muốn đổi thứ tự thì chỉ việc bấm vào cái mũi tên lên xuống của sửa lại như này đây thì cô nhìn rõ không nhỉ Đấy, chúng ta bấm vào cái mũi tên lên xuống này thì sẽ dịch được di chuyển được cái này À, vào bên trong này dễ hơn bao nhiêu thứ đúng rồi thế các thầy cô thấy qua đây này các thầy cô qua đây là thấy rằng là à, khi gặp khó khăn là ví dụ vấn đề phần mềm nó khó khăn không cài được phần mềm các thầy cô thấy rằng là thấy là mình thấy là mình may mắn hay là không may là khi gặp khó khăn thì thấy may mắn hay không không may mắn là các thầy cô ví dụ hôm nay là vì nhiều người mà không cài được phần mềm đấy ạ thì có thể cô mới thấy rằng là trong khó khăn thì chúng ta có thể tìm thấy được may mắn không ạ và mọi người thấy may mắn hơn nhiều là hôm nay có thể cô nếu học photoshop hay là học cái kia không bởi vì học cái kia nó khó thì có thể nhiều người sẽ không làm nổi những cái sản phẩm đẹp được đúng không nhỉ nhưng mà bởi vì khi gặp khó khăn như thế thì thầy phương chuyển nó thành cơ hội cho các thầy cô để mọi người có thể học những cái thứ dễ hơn đó đó chính là gì ạ tìm thấy cơ hội trong khó khăn Mọi người, mọi người hiểu chưa? Rồi. Ok, tuyệt vời. Đấy, ngày mai đi thi ngày hội công nghệ thông tin thì áp dụng cái này vào mà làm các sản phẩm nhá. Đấy, muốn cái gì nhanh đẹp đúng không? Nhá, thì làm cái này nhá. Đấy. thầy chưa dạy Photoshop thì ai muốn học Photoshop thì học lớp chuyên sâu để hè thầy dạy cho nhá. Được chưa? Còn lại thì mục tiêu là thiết kế sản phẩm im ấn thì sẽ không dùng Photoshop nữa mà dùng cái này thì có thể cũng đỡ mất nhiều thời gian và rất dễ làm đúng không ai cũng làm được lại không cần phải cài à, lại làm được đẹp hơn nhiều nếu mà các thầy cô dùng photoshop để làm này thì thực sự để làm được một trang này các thầy cô làm trong photoshop photoshop chắc là thầy cô mất buổi sáng đấy nhỉ đó 
Thế bây giờ có hiệu ứng hay không này Thì có thể cô bấm vào đây này Nha yeah. Là hiệu ứng thì sao Chúng ta bấm vào trong cái này này Thì các thầy cô sẽ nhảy đúp vào cái trang slide cho nó zoom to lên Khi chúng ta chọn vào một đối tượng này Thực ra là cái này nó sẽ hiệu ứng theo trang các thầy cô ạ Nha yeah. Nó sẽ có một số hiệu ứng này các thầy cô nhìn này Đó Đã áp dụng toàn bộ cái hiệu ứng này cho toàn bộ slide luôn Khi chúng ta bấm vào đây này Chúng ta bấm vào cái trang này thì nó sẽ có cái chỗ gọi là hình động đấy các thầy cô Thì khi mình bấm vào đây thì nó sẽ áp dụng Các cái hiệu ứng Ví dụ mình chọn cái kiểu hiệu ứng nào Thì nó áp dụng cho toàn bộ đối tượng trong trang slide Nha Ok chưa À Nguyễn Huyền đang bảo thầy dạy Bảo dạy làm video nữa mà Ok Rồi cái thích cái gì có đấy Được chưa Chắc là mấy mấy cô thầy cô đấy đang 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 thấy hôm trước thầy Phương quảng cáo là làm là trong đây có cả làm video mà chưa thấy dạy dỗ gì đúng không? Đang cảm thấy bực mình bỏ tiền nữa rồi mà chưa thấy dạy video đúng không ạ? Đúng không nhỉ? Rồi ok. <cười> yeah, xong cái này chưa nhỉ? Các thầy cô xong cái này chưa? Như vậy là làm làm slide này được rồi đúng không? Muốn trình chiếu thì làm như nào? Đây ví dụ như này đặt cho nó một tí hiệu ứng để cho nó cho nó bay ra bay vào cho nó đẹp đó là đúng không? Đấy. Chính chiếu này bấm vào thuyết trình này. Các thầy cô sẽ có cái loại là tiêu chuẩn tự động phát đúng không? Chế độ xem của người thuyết trình cho để tiêu chuẩn là cái chế độ bình thường bấm thuyết trình này. Thì chúng ta sẽ có à, Ok mọi người thấy tuyệt vời chưa ạ? Thấy đã ngon lành chưa nhỉ? Có dễ dàng không ạ? Dễ quá ăn cháo đúng không nhỉ? Quá đẹp rất nhanh đúng không? Không cần phải gì cả đúng không? Thế bây giờ sau khi sau khi chúng ta làm xong một cái bao voi như này được đúng không? Thì chúng ta bấm vào chỗ nào để tải về đây? Mọi người nhìn thấy cái nút này là nhìn thấy biết ngay tải về chứ cần gì phải hỏi đúng không ạ? Hôm nay có người hỏi tải về thế nào đúng không? Để nhìn giao diện là biết ngay đúng không? Thì sau khi làm xong muốn tải về thì bấm vào cái nút tải về này Đấy, sau khi làm xong muốn tải về thì bấm nút tải về và khi tải về này thì cô sẽ nhìn này mình sẽ có cái loại tệp là gợi ý là mp4 nhá thì cái này nó hay là gì là chúng ta có thể tải về thành video luôn này Mọi người thấy không Nếu muốn tải về thành video Thì chúng ta chỉ cần chọn đuôi là mv4 là nó sẽ lưu về video Muốn tải về là video Muốn tải về Là video Thì bấm vào đuôi mv4 Như này Đấy nha. Từ đây nha, thì bấm vào tải xuống nha. Tải xuống tất cả các trang hay là tải một trang nào đó nếu mình tải chỉ muốn tải một hai trang thôi thì các thầy cô đánh vào những trang mà mình muốn tải xuống này. Nhìn thấy chưa ạ? Đấy, đánh tích vào những trang muốn tải xuống. Đánh dấu tích vào những trang muốn tải xuống. Đánh tích vào những trang muốn tải xuống sau đó bấm xong sau đó bấm tải xuống à, bấm xong rồi bấm tải xuống à, và nó sẽ bắt đầu nó sẽ chuyển đổi cho chúng ta những cái trang này nó sẽ ghép thành cho mình một video và nó tải xuống. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả sau đó chúng ta sẽ tải định dạng khác.
à, có chèn được công thức toán học hay hình hay hình vẽ hình được không đương nhiên là chèn được đúng không nhỉ chèn được à, các thầy cô nhìn đây này ở trong này nó có rất là nhiều thứ để các thầy cô chèn nhé về thành phần thì hầu hết nó là gì là các hình ảnh nhá mọi người nhìn không hầu hết là các cái hình ảnh các uh, icon các kiểu này mọi người nhìn thấy đẹp không các thầy cô mà ngồi này chắc là ngồi mê mẩn ngồi mở cái này suốt cả buổi sáng cũng không không hết chán à, cũng không chán được các hình ảnh đúng không nhỉ Đấy, nhìn thấy không nhiều nhá thế thì ví dụ như các thầy cô có hình ảnh công thức toán hay cái gì thầy phương đã dạy cái cái kỹ thuật này nhiều chưa nhỉ À, sẽ có một số người vẫn chưa chưa biết những cái kỹ thuật này đúng không? Thầy, thầy giới thiệu lại nhá. Để làm bài giảng e-learning này, dù là phần mềm nào, đấy, các thầy cô cần đánh công thức toán học thì các thầy cô cứ vào đâu ạ? Vào trong PowerPoint này, này. nhá. Vào trong PowerPoint, mình vào Insert này và mình chọn Equation thế này. Thì trong này các thầy cô có thể đánh được vô vàn các loại công thức nhá. Đấy, thì mình muốn chèn công thức các toán học như thế nào thì mình vào đây mình chèn. Được chưa? Thì cô chỉ bấm chèn thôi là được. À, ví dụ như là mình lấy một cái ví dụ là một cái công thức uh, phức tạp như này đi Đấy. Khi vào đây các thầy cô hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại đúng không à, Cho nó to ra này Cho cái màu sắc nào đó đúng không à, Ví dụ thầy Phương để cho nó là màu uh, trắng chẳng hạn đi Nha. Sau đó chúng ta sẽ nháy chuột phải Chọn Save as Picture Đấy chưa? Đánh công thức toán học ở trong PowerPoint Vào Save as Picture muốn đưa công thức toán học vào nhưng mà thực ra là đây là nói cái cách cách một thôi tí thì còn dạy cách hai nữa cơ à, muốn đưa công thức lên hay bất kỳ cái gì biến nó thành ảnh rồi up lên bây giờ biến nó thành ảnh rồi up lên có biến thành ảnh thì có rất là nhiều cách để làm đúng không ví dụ như là như thế này đánh trong bao voi sau đó thì nháy chuột phải chọn là save as picture được chưa save as picture này nhớ chuột phải chọn CS picture này chúng ta đặt tên cho nó là công thức toán hay là cái gì đó đúng không ví dụ thế này à, sau đó thì chúng ta mở cái cái đó lên và mình ấp nó lên trên này à, các thầy cô nhìn đây đúng không nó có báo chỗ này dùng thử miễn phí trong 30 ngày này thì mọi người phải hiểu chỗ này là như thế này nhá nếu mọi người muốn mua bản quyền thì chúng ta hãng bấm vào cái chỗ dùng thử 30 ngày nhá yeah. Bởi vì sao bởi vì khi chúng ta bấm vào đây này nó sẽ yêu cầu mình nhập số thẻ tài khoản vào đây này đấy ví dụ mình nhập số tài khoản visa của mình vào đây mọi người có biết mua không thì tôi hướng dẫn các thầy cô mua nhá các thầy cô ra ngoài uh, ra ngoài ngân hàng ấy bảo họ lập cho mình một cái thẻ visa nhá yeah. cái thẻ visa là cái thẻ gì visa card này Yeah. thì đây là cái thẻ visa bảo ngân hàng nó làm cho mình một cái thẻ visa như thế này đấy khi chúng ta sẽ nhập khi có thẻ visa xong rồi thì chúng ta sẽ lấy mở cái thẻ visa của mình lên này ví dụ như thẻ này chúng ta sẽ nhập cái mã số này này con số ở bên trên thẻ cứng đây này thì cô nhập nó vào và cái ô này nhá yeah. cái ngày hết hạn là năm ngày bao nhiêu đây này ví dụ như đây là ngày hết hạn là ngày 15 tháng 12 này đấy ví dụ như thế đây là ngày, đây là tháng 12 năm 2012 cái thẻ này là hết hạn tháng 12 năm 2012 vậy thì mình sẽ nhập cái con số ở bên trên cái ngày vào chỗ này được chưa và cái cái ba cái dòng C VC ấy, nó nằm ở đâu nó nằm ở đằng sau thẻ ấy. cũng là cái thẻ visa này bây giờ nhìn đằng sau cái thẻ visa thì các thầy cô sẽ nhìn thấy có cái dòng là CVC ở đằng sau đây này cái này gọi là CVC đây này thì chúng ta nhìn ở trong cái đằng sau thẻ Đấy, có cái số nào đó ví dụ đây là 123 thì
thì mình nhập cái, cái số 123 vào trong chỗ này bấm xác nhận dùng thử miễn phí à, và như vậy thì bắt đầu là nó sẽ đếm cho mình là nó sẽ cho mình dùng 30 ngày free free nhưng được dùng cái gì được dùng hết những cái thứ có chữ pro này này nha yeah. và sau đó nó sẽ nó sẽ hết 30 ngày bắt đầu nó trừ tiền đã hiểu chưa các thầy cô đã hiểu chưa còn lại mình không mua mình không điền vào đấy thì thôi chúng ta cứ dùng free ở bên ngoài chúng ta không điền vào đấy nếu ai định mua thì dùng 30 ngày được chưa nhỉ kiểu hỡi đã rõ chưa nhỉ rồi vừa rồi nó vừa tải nó vừa tải về đúng không nó vừa tải về xong này đấy các thầy cô muốn nhá ví dụ sau khi nó tải về mà các thầy cô không biết nhá lại một cái kiến thức tin học nữa này khi uh, khi chúng ta vừa tải về cái gì đó khi vừa tải về cái gì đó ở trên internet mà không biết mà mình không kịp nhìn không kịp nhìn nó lưu ở đâu thì các thầy cô làm thế nào cái thầy cô bấm cho thầy phương tổng hợp phím căn trôn cộng với lại gì nha căn trôn cộng với lại chữ gì đấy bây giờ mọi người mở mở cái internet này ra này đấy, chúng ta bấm căn trôn gì này thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những thư mục vừa tải xuống và mình sẽ nhìn xem là à, mình vừa tải xuống thằng nào thì mình sẽ bấm vào cái hiển thị trong thư mục này và mình sẽ biết là nó lưu ở đâu có ai hôm nay mới biết cái này không ạ có ai hôm nay mới biết cái kiến thức này không ạ kiến thức cực kỳ cần thiết này không ạ nhiều khi chúng ta tải về trên internet nhưng mà chúng ta chẳng biết nó tải nó lưu ở đâu cả đúng không chúng ta không biết mở ra kiểu gì đúng không ạ đấy các thầy cô sẽ làm thế nào bấm căn trôn gì cứ để nguyên như thế bấm căn trôn gì nó sẽ hiển thị ra như này đấy và mình lưu cái gì ở đâu ấy? mình muốn biết nó nằm ở đâu mình bấm vào hiển thị trong thư mục này đấy, nó sẽ mở ra nó tìm ngay cho mình nha đấy, thì đây là một kiến thức nữa chúng ta sẽ thu lượng bỏ vào túi nha ok chưa nhỉ đấy đây là cách để mà tìm cái mà vừa tải về đúng không? Vì thầy Phương vừa tải về cái này đúng không? Bấm vào đây này thì mình mới nhìn à nó lưu về download này đúng không? Bây giờ mở ra thử nha. Mở thử này, nó biến thành video này. Đây cô nhìn thấy video chưa? Đấy. Thầy Phương sẽ mở loa to hơn để cho mọi người nghe được nghe nhạc. không ạ Đây có phải là làm video không có thầy cô đây cũng là làm video luôn đúng không nha Thế bây giờ tiếp tục này à, rồi đi thêm này từ từ cứ bình tĩnh thầy chưa giảng hết được chưa? chúng ta bấm lại vào chỗ này nha bấm tải xuống này cái chỗ tải xuống lúc này là nó gợi ý mình là là tải bằng video đúng không thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là đây này nó cho mình tải những thứ sau đây nha là nó có thể cho mình tải thành uh, ảnh PNG chất lượng cao Được chưa uh, Ảnh JPG kích thước tệp nhỏ PDF tiêu chuẩn uh, nhỏ này Được chưa Thì ở trong này này Nó nó chỉ có từng đây cái, cái đuôi thôi cho chúng ta tải về thôi Thế thì chúng ta dùng cái này như thế nào Các thầy cô nếu mà dùng để trình chiếu thì chúng ta có cần tải về không nhỉ Nếu cần để trình chiếu thì chúng ta bấm ngay vào thuyết trình đã làm lưu ở trong này và chúng ta bấm ngay vào thuyết trình thì không cần phải tải về làm gì cho mất công đúng không nha yeah. còn nếu như kể cả giả sử trong trường hợp thầy cô muốn lưu về mà muốn biến nó vào trong powerpoint ấy, thì chúng ta lại phải dùng đến một số cái thủ thuật nữa thầy phương có thể giới thiệu với thầy cô là muốn ấn nó cái này vào trong powerpoint đúng không thì chúng ta sẽ dùng cái kiểu gì đây ạ ta trả tải có thể pdf nhá được chưa bấm tải xuống Như vậy mình sẽ có một cái bản PDF. Những cái mà nó để free thì các thầy cô dùng thoải mái nhá. Được chưa? Rồi, ví dụ đây là cái bản PDF đây là bài giảng đây. Rồi, mình lưu desktop này. Như vậy chúng ta có được một cái PDF này được chưa? Mọi người tải PDF thì mọi người ok chưa? Thế bây giờ muốn biến PDF thành PowerPoint thì làm thế nào? 
có thể tải bản PDF xuống. Đúng không? Thì muốn chuyển nó thành PowerPoint. Nó tóm lại là vì vì muốn thầy cô đang muốn ấn nó vào trong PowerPoint gì đúng không? Thì có nhiều cách mà đúng không? Có nhiều cách để chúng ta có thể làm. Đấy, ví dụ như là chúng ta muốn chuyển nó thành PowerPoint này thì chúng ta sẽ lên Google các thầy cô gõ cho thầy Phương cái từ khóa là PDF to PowerPoint Đấy. Các thầy cô sẽ nhìn thấy cái này PDF to PowerPoint chưa? Được chưa? PDF to PowerPoint này Vào Google gõ PDF to PowerPoint Xong đó vào cái trang chuyển đổi PDF sang PowerPoint miễn phí đây ví dụ như là thằng small PDF là một thằng rất hay để chuyển đổi các loại PDF khác nhau nha nó phần mềm nó tự lưu cô tuyến nha Đấy, chúng ta bấm vào chọn tệp này ví dụ vừa rồi mình vừa có cái ở trong desktop đúng không bài giảng đây đúng không bấm open này cái trang PDF Small PDF này này là một trang chuyển đổi mọi loại nha. Thì trang Small PDF hôm nay giới thiệu luôn các thầy cô nhá. Small PDF.com này là trang chuyển đổi mọi kiểu PDF. Ví dụ như là gì? Từ PDF sang tất cả các loại khác hoặc tất cả các loại khác sang PDF. Ok chưa? Đấy chúng ta cứ để nó chuyển đi. Bây giờ thầy Phương giảng tiếp về Canva này. Hôm nay có một câu hỏi rằng là thầy Phương là không dạy video đi à đúng không? Đấy, ok. Bây giờ thì thầy Phương chỉ cho thầy cô cái cách để làm video nhá. Đây là làm về slide, làm các sản phẩm in ấn thì thầy cô rõ chưa? Mọi người đã rõ chưa? Ai thấy rõ thì đánh rõ vào trong phần chat nào. Nó chỉ dễ thế thôi, còn chúng ta tùy chúng ta ngồi chúng ta mày mò một lúc nữa cho thì sẽ thấy được chưa? 10 phút 15 phút nữa thì sẽ giảng về video các thầy cô nha à, bây giờ chúng ta làm về video thì chúng ta về trang chủ Để chúng ta làm video này làm video thì về trang chủ nhá về trang chủ này video về trang chủ đó video về trang chủ nhá Trong cái trang chủ này thì các thầy cô vào video. Trong video này nó sẽ đưa cho các thầy cô đủ loại video luôn nha. Mọi người thích làm video kiểu gì nó cho mẫu sẵn luôn, chỉ việc edit. Đó, thấy không? Các loại video nhá, làm cái gì cũng được nha các thầy cô nhá. Đó, thì các thầy cô có thể làm bất kỳ video gì. Ví dụ một đoạn video làm giới thiệu kênh YouTube chẳng hạn. Mở trang này lên này. đó nó làm sẵn cho chúng ta một số cái kiểu uh, mẫu sẵn rồi cái này cô có thể uh, tìm một số cái mẫu nào mà mình, mình thích sau đó mình edit lại đó, thôi thì không làm cái mẫu này nó cái mẫu này nó nhàm chán lấy cái loại hẳn cái loại này đi cái loại video uh, bấm vào video này cái này cô bấm vào video đi bấm lại vào video vào cái phần phần là video này nó mới nhiều lại Đây, mọi người nhìn không? Nó có chia chúng ta theo các kiểu video khác nhau. Có thể cô muốn làm về cái kiểu gì thì chọn cái kiểu đấy. Ví dụ như có loại video làm chỉ dẫn này. Đấy, video về đánh giá này, review sản phẩm này. Một cái gì đó này. Đấy chưa? Thì nó có mẫu sẵn này. Chúng ta chỉ việc thay thôi. Hay là video dạng thông tin giải thích này. Video làm tiếp thị này. Các cô nhìn thấy không? Tiếp thị quảng cáo một cái sản phẩm gì đó này. Chúng ta dùng cái này nhá Video bán hàng này. Đấy chưa? Đấy. video về sức khỏe, video về ẩm thực, video về thời trang, video về làm đẹp, video về du lịch. Đây mọi người nhìn thấy sướng không ạ? Các kiểu đúng không? Mình muốn làm cái gì thì như nó có cái đấy sẵn rồi nha. Bây giờ lấy thử một cái để để tập edit thử nó nha. Ví dụ video về hướng dẫn này đi, chọn cái miễn phí nha. Đấy các thầy cô nhìn không? Thì nó ta làm sẵn cho mình những cái trang 
như thế này chúng ta chỉ việc làm sao kích đúp nó này sửa cái dòng tên này này đúng chưa chúng ta sửa chữ ở bên trong uh, money saving reminder đúng không uh, step to have uh, secure financial future đúng không future đúng không đây ví dụ như là À, mình có sửa thành ý của mình thôi mình không cần phải sửa lại theo nội dung của cái này đâu à, thì đây là một cái trang mà chúng ta thử nhìn demo nó đã này à, chúng ta trước khi mà chúng ta sửa chúng ta phải play thử nó xem cái trang này nó như thế nào thì nó sẽ có một hình ảnh là một cái video nền đúng chưa sau đó thì nó có dòng chữ ở đây và nó sẽ bay ra như thế này thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì ví dụ như chúng ta sẽ sửa cái này ví dụ như là à, cách thiết kế bài giảng nhanh nhất cho cái dòng chữ nhỏ này là nhanh và hiệu quả Được chưa? cái dòng chữ này thì chúng ta phải chọn cái dạng phông chữ nào là phông chữ tiếng Việt nha chọn phông chữ tiếng Việt mấy cái phông chữ ở bên dưới này, này. thì nó sẽ ra được phông chữ tiếng Việt đây là phông chữ tiếng Việt như vậy chúng ta xong được trang đầu tiên Được chưa? đây là một cái video ở bên dưới nó có template rồi các thầy cô chỉ việc thích kiểu gì xài kiểu đấy đúng không đây là trang một đúng không trang hai này chúng ta kéo cái trang hai này vào đây này. chúng ta sửa cái này này đấy. À, bước một hai chấm bạn viết lại bạn viết uh, cái kịch bản cho tiết dạy của mình chi tiết ví dụ như vậy xong cái bước 1 đấy chưa sau đó đến bước 2 ví dụ như thế chúng ta lại làm ví dụ chọn cái này là bước 2 nhá ví dụ như này cái này là bước 2 này đây, đây. click vào đây kéo cái này lên đây đấy, bước 2 à, đưa kịch bản vào máy tính và đánh vào phần nốt của powerpoint ví dụ thế Ngoài việc là chúng ta dùng một mẫu của cái template này thì các thầy cô hoàn toàn có thể mở cái mẫu này ra. Chúng ta không phải dùng nguyên toàn bộ cái này mà các thầy cô có thể lấy một cái mẫu ở chỗ khác nha để chúng ta đưa vào. Chứ chúng ta không nhất thiết là chỉ dùng một cái mà chúng ta có thể là mở bất kỳ một cái nào ra. Và trong cái trang này nếu có cái nào mà cái video đó nó phù hợp với mình thì các thầy cô kéo vào bên trong này. Thì chúng ta có thể lấy được ở một chỗ khác vào. Được chưa? Đấy. Như thế. Đó, bước 2 đúng không? Bước 3. Hoàn thành. À, ví dụ thế như này đi hoàn thành cái bản vẽ hay là hoàn thành cái bản thiết kế của giáo án mọi người hiểu rõ không nhỉ ai ai đi hiểu rõ cái cách làm này mọi người có thấy dễ không nhỉ có thấy dễ không ạ có thấy cô có thấy dễ không có thấy tuyệt vời không Sau khi làm như này rồi nhá, các thầy cô thấy rằng là đây là những cái nó làm demo sẵn cho mình. Các thầy cô hoàn toàn có thể thay những cái video của nó bằng video khác. Ví dụ cái video này, các thầy cô không thích cái video này hay không thích video này chẳng hạn, ví dụ không thích cái video này. Thì các thầy cô vào cái chỗ video này này nhá. Vào video, mình sẽ kéo một cái video khác. Mình bỏ nó vào đây. Bỏ đúng vào cái vị trí cái ô của nó nhá. Nhìn thấy không? Bỏ đúng vào nó này. Thì nó thay thế cái video vừa rồi bằng một cái video khác. Nào bây giờ các thầy cô thấy sự tuyệt vời chưa? Đã cảm nhận sự tuyệt vời của nó chưa? Ví dụ cái video này không thích cái gì? Cầm cái video này bỏ vào chính cái ô này. Vậy ta lại có một cái video khác nằm ở trong này. Thay thế được bất kỳ cái nội dung gì vào trong cái ô này. Có vi diệu không ạ? À đúng rồi, vi diệu phải là dùng ngọc hà phải là dùng từ vi diệu mới chuẩn thì đúng không? Đấy, đây, video về thức ăn đây chẳng hạn gì đó. Cho vào. Và chúng ta có sẵn một cái biểu mẫu thôi. Vậy quan trọng là các thầy cô phải chọn cái gì nhỉ? Chúng ta mở cái mẫu này ra này mình cứ nhìn xem là cái thằng nào nó có cái mẫu đẹp đúng không phù hợp với cái nội dung mình cần thì cho nó vào đây còn lại với cái video này của nó này mình không thích thì mình mở cái video này ra mình tìm những cái video nào nó thuộc đề tài của mình đó mọi người có thể tìm kiếm ví dụ ví dụ như là uh, teaching chẳng hạn nhé để tiếng anh thì khả năng là tìm thì nó sẽ dễ hơn đấy, ví dụ như này đấy thì cô muốn tìm cái đó đúng không thì những cái nào mà nó có pro này là chúng ta không dùng được nhá là những đấy phải mua còn lại thì không thì chúng ta cứ tìm cái nào free thì chúng ta xài 
ok chưa mọi người hiểu cách làm không nhỉ Đấy, thì những cái nào nó để sẵn cho chúng ta như này thì chúng ta cứ việc cầm và chúng ta bỏ vào trong này đẹp không ạ mừng các thầy cô nhìn thấy đẹp không nhỉ trang slide đẹp không cho video của mình vào được không thầy ơi đương nhiên rồi mình mở lại cái nội dung này ra này nhá cái nội dung của mình ra này thì cái video của mình là mình up lên đây đi đúng không mình up cái video nhà mình lên đây và bây giờ mình bỏ cái video vào trong này cái này thì nó lại cho vào đây nhưng lại không đút được vào bên trong này. à đây bỏ được đây này đấy mình tưởng nó thay đổi chính sách nhưng không phải ok nó vẫn cho mình thay được thế hoàn toàn được mọi người nhìn thấy hay chưa nhỉ như vậy có thì cô có thể up cái video của mình lên nha lấy video mặt mình nhá bây giờ chúng ta hiểu chưa nhỉ chúng ta sẽ lấy cái video mà mình quay mình ấy thế thì cô sẽ lấy video nào quay chính bản thân mình bây giờ không cần phải mất công đi làm những cái phần mềm nào nó khó khăn làm gì đúng không các thầy cô sẽ mở cái video nào mà quay mặt các thầy cô nhá đấy thì chúng ta làm sao chúng ta kéo và chúng ta đưa nó lên đây ví dụ thầy phương thì có nhiều video lắm quay video rồi đúng không Uh, up nó lên trên này và chúng ta biến thành một cái video cực đẹp Đấy. mọi người nhìn vào đây thì sau này sẽ tráng luôn sẽ hỏi các thầy cô là gì là ôi em đi làm video kiểu gì mà làm đẹp thế đúng không thấy chưa nhỉ Đấy. à nhưng đây nó 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 phải mua thì nó mới có dung lượng các thầy cô nhá Đấy. không nếu không thì nó sẽ cái chất lượng nó sẽ không được cao đâu vì mình muốn cái dung lượng mà nó Uh, video nó thật nét thì chúng ta phải mua thêm dung lượng thì cho nó nét hơn còn không chúng ta đưa lên kéo vào trong này thì chất lượng nó sẽ uh, thấp hơn một chút nha ok nhỉ chiếu thử nha ok chiếu thử này các thầy cô mọi người có quả nhà làm được xong mọi người không thử đi nhỉ có các thầy cô ấy xong thử đi đấy chưa À, xong hết đúng không chúng ta xem từng slide một chúng ta có thể review từng slide một đây mọi người nhìn không đây là là review slide đúng không cách thiết kế bài giảng này bước 1 viết kịch bản cho tiết dạy của mình thật là chi tiết này à, bước 2 đưa kịch bản vào máy tính này và phần nốt của powerpoint này thế chưa độ dài của cái mỗi slide nó phụ thuộc vào độ dài của video mình đưa vào cái video mà của mình ấy mà đưa vào độ dài nó nó dài thì cái độ dài slide của nó sẽ bằng tương đấy nha ok không ạ đấy đây này bước 3 à đây mọi người nhìn này đấy ok chưa vậy thì chúng ta đã rõ cách làm chưa ngoài ra này chỗ này mới là khởi đầu thôi các thầy cô sẽ quay trở lại để mình nhìn thế này cái này nó còn cực hay ở chỗ này các thầy cô này này mặc dù là video nhá các thầy cô nhìn nhá đấy mặc dù đây là video nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đưa được thêm những cái những cái như thế này vào này những cái như hình ảnh này hình ảnh động chúng ta hoàn toàn có thể đưa được vào trong cái video của mình rất đẹp được chưa thì chúng ta sẽ có những hình ảnh gì đấy thầy cô đưa vào trong thêm cái video của mình thì video của mình ấy, nó sẽ lung linh hơn nó đẹp hơn người thấy đẹp không ạ? Các thầy cô thấy nhìn đẹp không nhỉ? Mọi người nhìn có thấy có lung linh không ạ? Các thầy cô có thể đưa những thứ này, mọi thứ chúng ta cần, các thầy cô đưa vào trong video này. Tất cả những thứ mà chúng ta có thể đưa như lúc nãy ấy, là các hình ảnh này, Đấy, các hình ảnh các kiểu này, pháo hoa hay cái gì đó này, các thầy cô cứ đưa nó vào. Thì chúng ta có thể đưa những thứ này vào trong video một cách rất đẹp mắt, được không ạ? Rồi văn bản, các thầy cô muốn đánh thêm chữ có thêm chữ vào trong video của mình nha yeah. Ok chưa à, khi nào có thể cô làm xong rồi thì mình làm nào ạ mình tải video xuống thôi em còn cái gì đâu à thêm nhạc cho tí nhạc vào để cho nó hay đúng không nhưng mà nhạc thì tốt nhất là dùng nhạc của mình nha yeah. tốt nhất là lấy âm thanh của mình mà đưa vào đấy thì cô cho bản nhạc của mình vào này. kéo nó vào bên trong này khi chúng ta kéo nhạc vào bên trong thì nó sẽ thêm nhạc vào đây và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây này ok mọi người
người thấy đá không ạ có thấy đá không nhỉ đấy quá phê đúng không ngọc hà cảm thấy quá phê đúng không ạ rồi sau đó thì làm sao chúng ta bấm tải video xuống đấy chọn mới với bốn chất lượng cao này nó cho mình tải chất lượng cao luôn nó phải là cho dạng đều đâu đúng không đấy mình muốn tải slide nào chọn cái slide đó cái nào không muốn tải bỏ qua bây giờ thì tích vào những slide mà mình muốn tải thì nó sẽ làm thành video cho mình đương nhiên thì uh, thực ra là làm trong này nó là một cái thiết kế thôi nhưng mà sau này mình muốn chỉnh sửa thêm thì sau khi nó đưa về chúng ta sẽ có thể đưa nó vào Filmora đấy, để chúng ta làm lại thì nó sẽ hay hơn nữa được không nhỉ nha yeah. đấy thế thì đây là cái cách để chúng ta làm để cho nó gọi là phần uh, uh, làm trang trí này làm cho nó thật đẹp lên sau đó thì mọi người muốn có thể cắt chỉnh sửa thêm thì chúng ta lại đưa nó vào phần mềm làm phim Filmora À, chúng ta chiến đấu tiếp với nó thêm một bước nữa thì chúng ta sẽ lại tiếp tục làm được nhiều thứ hơn nữa những cái thứ mà trong này nó không cho chúng ta làm ấy, thì chúng ta đưa vào Filmora chúng ta làm tiếp Ok mọi người thấy buổi học ngày hôm nay có tuyệt vời không ạ có đáp đáp ứng được nhu cầu của thầy cô không ạ các thầy cô cảm thấy thế nào có hay không nhỉ mọi người có thấy rằng là mỗi buổi học là có một điều mới mẻ đúng không nhỉ các thầy cô uh, pro teacher ami cảm thấy có sung sướng không ạ các thầy cô được học rất là nhiều thứ đúng không mỗi lần học thầy phương ở trong một buổi thì chúng ta lại học được những thứ khác nhau đúng không ạ rồi ok hay quá vâng Yeah, thế thì bây giờ này thầy phương thầy cô ạ thực sự mà mà nói có uh, là gì thầy phương muốn mời mọi người đến đây để học này đấy cái điều mà mong muốn nhất ấy, là các thầy cô làm được những cái thứ tốt đẹp cho cuộc sống của các thầy cô nha yeah. đấy. đấy là điều mà thầy phương quan tâm nhất cho nên là uh, khi các thầy cô đến đây học thì uh, các thầy cô uh, bỏ ra một cái khoản kinh phí nhỏ để mà chúng ta đến tầng hai trăm rưỡi thì nó chỉ đủ cái tiền để cho duy trì cái phòng học cho các thầy cô mọi người thấy như vậy không nhỉ với tương đấy buổi chúng ta được uh, 5 buổi 6 buổi gì đấy đúng không ạ thì Phương sẽ dành thêm các thầy cô hai buổi nữa nhé thầy cô nhé đấy, đây là video sau khi tải về xong nó tự play này à, sẽ dành thêm các thầy cô hai buổi nữa thì trong đó buổi ngày mai thì sẽ nói một chút về uh, làm PowerPoint đấy chưa làm PowerPoint để thiết kế dưới dạng uh, video hoạt hình nha Ok không nhỉ đấy còn lại này à, buổi ngày cuối cùng là buổi ngày kia nó sẽ là buổi ngày cuối cùng thấy chưa thì à, thầy sẽ coi đó là một cái buổi tổng kết và thầy bây giờ thầy sẽ giao nhiệm vụ các thầy cô để các thầy cô làm bài tốt nghiệp nhá bài tốt nghiệp và thầy sẽ thưởng nha thưởng tiền mặt luôn nhá Đấy, hôm trước là có một thầy chạy thể dục được thầy, thầy phương tưởng được đúng không nhỉ Đấy, đợt này thầy sẽ tặng ba thầy cô luôn Đấy, mỗi thầy cô sẽ được một phần thưởng gấp đôi khoản tiền các thầy cô đi học đấy chưa đấy, thầy dạy cho các thầy cô uh, uh, học 7 ngày như thế đúng không vô vàn nhiều kiến thức đúng không ạ và thầy sẽ thưởng gấp đôi cho ba thầy cô làm bài tốt nhất mọi người có sẵn sàng làm bài tập không nhỉ bài tập rất là đơn giản thôi nha những ai sẵn sàng thì comment ở phần chat à thầy sẽ thưởng mỗi phần thưởng 500 nghìn dành cho ba thầy cô làm bài tốt nhất nha yeah. à, cô chân chân và treo thưởng bằng các khóa học đi à? à các khóa học thì đương nhiên là sẽ các thầy cô các thầy cô học uh, pro teacher army thì thầy thưởng quá nhiều rồi đúng không về các khóa học rồi thì trong lớp này cũng có cả thêm các thầy cô khác nhưng mà thôi khóa học thì uh, để đấy để phương thẳng thưởng thẳng bằng tiền luôn cho mọi người cảm thấy nó sung sướng được không ạ nha yeah. thì sẽ tặng 3 phần thưởng mỗi phần thưởng là 500 nghìn tiền mặt nha dành cho những ai này hoàn thành bài tập tốt nhất đề bài nha đề bài của thầy cô này là chúng ta quay một video thấy chưa 
à, phần mềm Fimura 9 thì à, thầy Phương sẽ dạy các thầy cô vào dịp hè các thầy cô nha vì trong cái khóa học này nó quá nhiều nội dung rồi và thực sự làm video thì đối với các thầy cô thì thầy Phương chỉ cần các thầy cô làm một phần mềm này là quá đẹp rồi nha còn ai muốn học Fimura thì sẽ học vào khóa chuyên sâu để thầy Phương sẽ giới thiệu các thầy cô nó được chi tiết tỉ mỉ hơn ở à, trong này nó sẽ không đủ thời lượng để chúng ta học nhiều nội dung như thế mọi người ok nhỉ à, thì đề bài như sau này chúng ta sẽ quay một video này à, nói về những thứ như sau này nói về cái thu hoạch thầy cô đạt được sau khi tham dự khóa học này à, thầy muốn nghe xem là các thầy cô học được điều gì à, trong khóa học này thì các thầy cô có thể làm theo có thể là cái đề cương như sau này đây là một cái gợi ý để các thầy cô có thể quay video nhé video này không cần nền xanh nhé video bình thường nhé quay một video các thầy cô đứng nói thôi đứng nói nhưng mà các thầy cô nên chọn cái background nào cái nền nó sáng sủa à, sạch sẽ nhé sáng sủa sạch sẽ cứ tức là gọn gàng này gọn gàng sạch sẽ càng đẹp thì càng tốt đúng không ạ không cần làm nền xanh nha cho không cần phải nền xanh làm cái gì đề cương này thì các thầy cô sẽ làm như sau này một là các thầy cô sẽ sẽ nói về ví dụ như là uh, trước khi tham gia khóa học này thì uh, thầy cô cảm thấy băn khoăn điều gì băn khoăn điều gì đó Đấy. trong khóa học này thì thầy cô tâm đắc nhất với những cái nội dung nào Đấy, nó sẽ giúp ích gì cho công việc của các thầy cô à, nó sẽ giúp ích gì cho công việc của các thầy cô này thứ ba có thể nói là à, sau khi khóa học nó sau khóa học này thì thầy cô làm được gì có cái sự thay đổi có sự thay đổi như thế nào và ai thì nên theo các thầy cô thì theo thầy cô thì ai anh nên tham gia cái khóa học này mọi người đã rõ đề bài chưa các thầy cô rõ đề bài chưa nhỉ ai rõ thì đánh chữ rõ vào trong phần chat nào sau khi sau khi quay xong thì dùng canva nhá bài tập sẽ dùng canva để uh, có thể là chỉnh sửa video cho đẹp bằng cách là gì các thầy cô chỉ cần là thêm chữ đấy, thêm hình hay là thêm hiệu ứng vân vân sau đó các thầy cô xuất ra thấy chưa sau khi như này và sau đó thì các thầy cô sẽ up cái video đó up video có thể up lên youtube cũng được nếu ai có kênh youtube up lên youtube hoặc lên driver rồi sau đó thì chia sẻ link vào cái link điểm danh lớp học à, thầy bạch, bạch hưng nguyễn có thể dùng fimora cũng được nếu như thầy cô mà dùng phần mềm khác để biên tập cũng được Đấy, tuy nhiên là à, chúng ta vừa học à, canva thì có thể các thầy cô dùng luôn canva nha Đấy, dùng cái gì cũng được để làm cái bài tập này cái link của cái lớp điểm danh lớp học này Hình như thầy Phương đang không xe màn hình hay sao? Có xe màn hình không? Có xe màn hình rồi, đúng rồi. Ok. Em muốn tự quay video mà chưa biết làm. Thì như thế này cô Huệ này. Cô Huệ chưa chắc là mình chưa biết cách làm đúng không ạ? Thì cách làm này. Các thầy cô chỉ cần cầm điện thoại thôi. Chúng ta sẽ quay bình thường thôi nhá Quay theo kiểu là các thầy cô đặt điện thoại. Rồi các thầy cô đứng và nhìn vào điện thoại mà nói thôi. Nhá đặt điện thoại và đứng vào nhìn điện thoại nói nhưng tuy nhiên này thầy sẽ dạy các thầy cô một cái mẹo này à, các thầy cô nên 
nên viết cái nội dung ra theo cái đề cương đó Nhờ, viết nội dung theo đề cương đó này à, sau đó này thì các thầy cô dùng nếu mà để cho nhớ thì chúng ta sẽ dùng cái gì nhỉ teleprompter đọc có ai không biết teleprompter là gì không chắc là trong lớp này có khoảng tầm 50% mà không biết teleprompter là gì Ồ, thì không, không để cái điện thoại ở đây rồi không để cái điện thoại đây để 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 cho các thầy cô xem teleprompter là gì còn không này thì uh, các thầy cô sẽ cứ quay đi Đấy, các thầy cô nói chung là mình chỉ cần nhớ nội dung như này thôi đúng không các thầy cô viết ra các thầy cô cầm điện thoại và quay thôi chứ chả có gì cả nhá cầm điện thoại và quay những cái nội dung này được chưa còn cái nội dung của cái bài viết này cái nội dung của bài viết thì các thầy cô viết bài viết này thì Phương sẽ gửi cho thầy cô cái đường link gửi cái thầy sẽ gửi cho các thầy cô cho thầy cô cái link của cái bài Facebook của cái khóa học này để thầy cô viết và dán để thầy cô sẽ viết dán cái nội dung đó ở cái phần bình luận của cái bài viết đó, bài viết Facebook. Đó, như vậy chúng ta phải làm hai việc. Việc một là các thầy cô là viết cái nội dung theo đề cương đó và gửi cái nội dung cái bài viết đó vào trong Facebook. Thầy sẽ chọn một uh, chọn một cái bài comment ở trong Facebook nha, là lấy một bài chấm một bài comment là trao một năm trăm nghìn. Còn lại là hai bài video nhá. Được chưa nhỉ? Đấy. vậy thì chúng ta phải làm hai việc đúng không nhỉ một là viết cái này đúng không hai là gì hai là quay video Đấy. sau đó dùng có thể dùng uh, canva hay là filmora hay gì đó để có thể là thêm vài cái uh, hình ảnh chữ viết hiệu ứng đúng không Đấy thì chúng ta sẽ làm nội dung như này giới thiệu giới thiệu về bản thân đúng không? Tôi sẽ nói này giới thiệu về bản thân này trước khi tham gia khoa học này thì thầy cô băn khoăn điều gì trong khoa học này thì thầy cô tâm đắc với những dung nào nó sẽ giúp ích gì cho công việc của thầy cô và sau khoa học này thì thầy cô sẽ có sự đã có sự thay đổi như nào và theo thầy cô thì ai nên tham gia cái khóa học này Đấy, thì các thầy cô sẽ nói những nội dung như thế đấy chưa chúng ta sẽ có hai việc là chúng ta sẽ viết nội dung đó và sẽ comment vào cái bài Facebook đó, thì sáng mai thầy sẽ gửi cho thầy cô cái bài Facebook để trong ngày mai các thầy cô hoàn thành được chưa à, sau đó thì các thầy cô sẽ dùng chính nội dung đó các thầy cô có thể quay một cái video và sau đó thì quay video xong thì up lên YouTube hoặc The Driver sau đó thì chia sẻ link gửi cái link tức là nộp cái link đó vào cái link điểm danh của lớp thì các thầy cô ở trong cái nhóm các thầy cô ở trong cái nhóm này này cái nhóm uh, làm chủ uh, công nghệ thông tin thì thì biết cái đường link đấy rồi đúng không ạ nhưng những thầy cô mà mới vào ấy, ở cái nhóm e-learning mà chuyển sang ấy là các thầy cô chưa được điểm danh vào cái nhóm này thì bây giờ thầy phương sẽ gửi lại cho các thầy cô cái link uh, để các thầy cô điểm danh nha chúng ta sẽ điểm danh vào và trong này và các thầy cô sẽ nộp bài vào trong đó luôn sau này thì lúc thầy chấm bài thầy chỉ chấm những cái bài mà nộp vào trong link đó, đó thôi nhé còn lại những người nào mà không nộp bài vào trong link là không chấm điểm được chưa Đấy, còn lại những thầy cô mà ở trong nhóm e-learning mới vào chưa biết nộp nộp bài trong link như thế nào thì sẽ gửi lại cho thầy cô một cái video để cho mọi người có thể là à, xem để làm được chưa vậy thì đây là cái đường link này cái đường link của nhóm làm chủ công nghệ thông tin thì à, đây đây là đường link để điểm danh nhé các thầy cô nhìn vào à các thầy cô ở trong cái nhóm đó cũng được gửi cái đường link này rồi đấy cũng được gửi đường link này này ở lớp làm chủ công nghệ thông tin này như có một cái đường cái link điểm danh đúng không đây là cái link này thầy sẽ gửi lại cái link này để các thầy cô dễ làm nhé 
đúng rồi xem dễ đúng rồi, link này không đây, đúng rồi đến điểm danh này thì, thì bây giờ tí nữa các thầy cô sẽ vào đây là những ai thấy chưa thấy tên mình này thì thầy cô đánh thêm tên mình vào đây nhá đấy trong này có rất là nhiều thầy cô đã nhập xong rồi này thì những thầy cô nào chưa nhìn thấy tên mình thì thầy cô đánh tên mình nối tiếp xuống dưới này được không ạ đấy sau đó thì ở chỗ này thầy phương sẽ để cho thầy cô đặt đây là có một cái bài là linh nộp bài à, bài tập 1 linh bài tập 2 này một số thầy cô là chưa làm xong bài tập 1 bài tập 2 đâu nhá đấy đây là linh bài tập 3 bài tập tốt nghiệp nhá yeah. linh bài tập tốt nghiệp thì có thể cô dán vào đây mọi người rõ chưa mọi người rõ yêu cầu chưa cái cô đã rõ yêu cầu của mình chưa nhỉ nghe thấy rõ nội dung rồi ạ deadline này thời hạn nộp bài này thời hạn nộp bài của các thầy cô thời hạn nộp bài là ngày nay này ngày mai tối ngày mai và đến 12 giờ là tối đa 12 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2021 Đấy, các thầy cô chỉ cần quay video up lên là xong nha kể cả nếu như thầy cô nào mà kể cả không dùng được phần mềm để chỉnh sửa thì chúng ta cũng phải up với video của mình chỉ quay thôi và các thầy cô uh, up vào là được nha Đấy, bây giờ thầy sẽ gửi lại cái link này các thầy cô lưu lại cái link này nha link nộp bài đây này link điểm danh và nộp bài mười hai giờ trưa ngày kia các thầy cô nhá mười hai giờ ngày trưa ngày kia vậy chúng ta sẽ có nguyên cả ngày mai để các thầy cô làm cái video này à, và đến ngày kia thì các thầy cô sẽ nộp à, chúng ta chỉ đơn giản là quay một video và up lên nên nó sẽ không có mất nhiều, nhiều thời gian cả được chưa đó mọi người rõ chưa nhỉ các thầy cô rõ chưa nhỉ không chúng ta chỉ có hai ngày thôi ạ à. không có thêm ngày nữa đâu ạ à. nhá vì lớp học của chúng ta sẽ bế mạc vào uh, tối ngày 22 là chúng ta sẽ bế mạc rồi cho nên là các thầy cô phải nộp vào trưa ngày 22 được chưa đấy ok chưa vì nó rất là dễ cho nên là chúng ta đừng uh, lôi lại cái thói quen kêu ca đó, đừng lôi lại cái thói quen là kêu ca ví dụ như là em bận quá em không có thời gian Đấy, mọi người hiểu chưa nhỉ chúng ta bỏ cái tư duy đó đi được không ạ bởi vì thực ra nó làm nó dễ lắm nó không có gì khó chúng ta chỉ việc cầm điện thoại lên quay lên sau khi quay lên xong thì, tức là chúng ta làm thực hành lại cái bài này mà chúng ta quay lên xong này thì cô ấp nó ấp cái video vào đây sau đó đưa đưa cái video từ bên này thì cô bỏ nó vào bên trong trang này nhập cho nó mấy cái chữ vào đấy là giới thiệu với đây ví dụ như là à, bài à, không cần kể cả không cần chữ thì cũng được nhá các thầy cô có thể tạo ra một vài cái hình ảnh đấy chứ các thầy cô giới thiệu là họ và tên thì chỉ giới thiệu mỗi tiêu tiêu đề thôi cũng họ và tên uh, trường nào đấy được chưa còn nếu các thầy ai mà không nộp không không làm không đưa lên phần mềm này thì cũng không sao các thầy cô chỉ cần up lên driver uh, là xong nhá quan trọng nhất là vì thầy phương quan trọng nhất là cái gì thì quan trọng nhất là biết xem là các thầy cô học được cái điều gì cái nội dung nên là cái quan trọng nhất này còn các thầy cô có chỉnh qua các thầy cô có chỉnh qua phim mô ra hay không hay là qua canva hay không cũng không quan trọng lắm nha cho nên các thầy cô quan trọng nhất là các thầy cô viết xong quay video và up lên driver được chưa thì nếu ai chưa biết up lên driver thì phương dạy luôn cái cách up một bài lên driver như nào cách chia sẻ như nào nha vậy cách up video lên driver này thì chúng ta bấm vào vào đây đúng không chúng ta bấm vào Google Driver này sau đó đây là đây là driver thì cô muốn up cái gì lên thì cô nháy chuột phải chọn tải tệp lên nhá Đấy, chọn nháy chuột phải và chọn tải tệp lên như thế này nháy chuột phải chọn tải tệp lên 
chuột phải vào driver chọn tải tệp lên thì lúc đấy các thầy cô sẽ chọn đến cái video mà mình đã quay ấy thì các thầy cô chỉ cần quay video thôi cũng được không cần phải chỉnh qua phần mềm nhá không cần thầy cô phải chỉnh qua phần mềm gì đâu nếu mà thầy cô không chỉnh thì thôi không quan trọng cái, cái đấy không quan trọng quan trọng là chúng ta phải quay video để phát biểu xem là cái cảm nhận của mình thì phương muốn lắng nghe cái điều đó được chưa sau đó thì cô ấp nó lên chúng ta sẽ nhìn vào cái thanh tiến trình này để nhìn thấy xem là nó ấp lên như nào nha đây là cái hướng dẫn nhé thì cô sẽ về xem lại những người mà chưa biết ấp lên driver ấy thì chúng ta sẽ xem kỹ cái đoạn đuôi này đoạn thầy hướng dẫn cái cách ấp một cái file này đấy, sau khi mà chúng ta ấp xong này mọi người nhìn này này sau khi ấp xong thì cái video nó nằm ở trong này chúng ta muốn chia sẻ cái video này cho thầy thì các thầy cô nháy chuột phải này chọn nháy chuột phải nháy chuột phải nhá chọn nhận đường liên kết sau khi video đã được up lên thì nháy chuột phải chọn nhận đường liên kết cái này các thầy cô phải thật lưu ý chỗ này này nhiều thầy cô những khóa trước là không được phần thưởng là bởi vì lý do là khi chia sẻ driver khi chia sẻ bài ấy, không chia sẻ theo chế độ là tất cả mọi người đều có thể đọc được nhá cho nên là thành ra là thầy phương không đọc được không đọc được thì không có thời gian để nhắn tin các thầy cô cũng không trả lời để mở ra cho nên là không xem được thì mọi người sẽ mất cơ hội thì chưa? chúng ta phải nháy chuột phải này nhớ nhìn kỹ này nhận đường liên kết này và các thầy cô phải bỏ cái chế độ này đi nhận đừng để bị hạn chế nhé bấm vào đây bấm vào bất kỳ ai có đường liên kết nha nhớ là bấm vào bất kỳ ai có đường liên kết bấm vào bất kỳ ai có đường liên kết nha Đấy, bất kỳ ai có đường liên kết này sau đó bấm vào sao chép liên kết này đấy chưa sau đó bấm vào sao chép liên kết bấm vào sao chép liên kết đấy chưa bấm vào sao chép liên kết đấy, sau đó thì các thầy cô sao chép rồi thì các thầy cô mở cái đường link này ra nhìn thấy cái tên của mình ở trong đường link này nếu ai chưa có tên của mình đánh thêm tên nãy chưa của mình thì vào trong cái link này đánh thêm tên vào tự như là Nguyễn Văn A Đấy, email điện thoại các thứ thì xong các thầy cô sẽ dán cái dán cái video này vào đây đây bài tốt nghiệp này thầy sẽ tô màu cái cái này để cho các thầy cô uh, nhìn dán vào đây cho nó chuẩn cho nó dễ nha thì chúng ta sẽ dán vào cái trang mà thầy Phương được tô màu vàng này là trang tốt nghiệp này Đấy, thì mình sẽ nhìn đến tên của mình sau đó thì có thể cô dán cái gì dán cái đường link vào đúng cái dòng tên của mình đây này ví dụ như Nguyễn Văn A thì dịch 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 sang nó đây và dán đường link vào trong này đó là xong mọi người đã rõ chưa các thầy cô đã rõ cái cách nổ bài chưa quay video mình nói thôi à thầy đúng rồi cô Huyền ạ chỉ cần quay video mình đứng nói về ba cái nội dung này thôi thấy chưa thầy sẽ gửi cái nội dung này lên trên cái nhóm của mình nhá đó thầy sẽ gửi cái nội dung bài tập này bây giờ gửi luôn nội dung bài tập vào trong cái này cho các thầy cô rõ yêu cầu đi này các thầy cô không cần phải chỉnh qua Fimora cũng được nha không cần phải chỉnh qua Canva cũng được để tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có thể hoàn thành được bài tập này nhá còn ai làm được thì làm nhưng mà làm thì phải làm cho đẹp nhá đúng không ạ Đấy thì các thầy cô sẽ sẽ làm thầy sẽ gửi nó vào bên trong cái phần này để các thầy cô dễ theo dõi này đây gửi vào thông báo nha thông báo của lớp này thì tất cả mọi người đều vào được cái đường link này đúng không cái thì cô vào thông báo này cái cô làm theo đúng cái tinh thần của cái thông báo này thì sẽ để màu xanh lá cây nha à, để có thể cô làm đúng theo này nhớ là sẽ có hai có một giải Facebook nha một cái một giải là thầy chấm cái nội dung có thể cô viết ở trong đó cái cách các thầy cô trình bày nội dung trên Facebook đây là một nội dung rất là quan trọng ví dụ như là các thầy cô thầy dạy các thầy cô này dạy luôn cái này là mọi người phải áp dụng luôn này có ai biết dùng Facebook icon không ạ? Ví dụ khi viết một cái bài viết ở trên Facebook Khi viết một bài ở trên Facebook này Thầy sẽ mở lại một cái bài viết có thể ở trên Facebook để cho các thầy cô nhìn này Thì các thầy cô có thể áp dụng cái kỹ thuật này vào để viết cho nó đẹp nhé Đây thầy cô nhìn đến đây Khóa này là khóa làm chủ công nghệ thông tin mà cho nên thầy dạy đủ mọi thứ luôn các thầy cô nhìn đúng không ạ? 
trong một bài viết thì nó có những cái icon icon như này Đấy. thì có ai chưa biết cách tạo những icon như này để viết vào trong bài không ạ thì hãy comment vào phần chat nào để tạo những icon trên facebook như này thì các thầy cô sẽ vào cái trang là facebook icon chúng ta gõ chữ facebook icon đây này thì nó sẽ ra cái trang này nhá gõ facebook icon này thì nó ra cái trang này Đấy, gõ cái Facebook icon này. Đâu nhỉ cái... Đây rồi, đúng không? Vào Facebook icon. Như này. Khi vào trang này này, các thầy cô sẽ bấm vào trong cái trang này. Nó sẽ có vô vàn các icon đẹp ở trong. Chúng ta đăng bài Facebook này. Mọi nhìn thấy không? Đó, ví dụ các thầy cô muốn lấy hình ảnh gì? chúng ta sẽ copy bấm vào nó này chúng ta bấm vào nó này thì nó có thể cô khi bấm vào đây mọi người sẽ nhìn thấy nó tự động copy ở dưới này không thì chúng ta quay về cái bài facebook của mình Đó, chúng ta viết bài chúng ta bấm vào đây và chúng ta muốn khi nào muốn dán icon thì chúng ta dán vào căn chôn v chúng ta dán vào ví dụ như là uh, thông báo gì đấy chấm chấm đấy khi mà chúng ta muốn lấy một cái icon khác thì chúng ta bấm hủy nó đi chúng ta tìm một cái icon khác mà chúng ta muốn lấy ví dụ như này chúng ta lại quay trở lại facebook này chúng ta dán vào, chúng ta đánh nội dung vào. Có thể cô nào hôm nay mới biết điều này không ạ? Có ai hôm nay mới biết cái cách làm này để làm cho bài Facebook của mình nó đẹp hơn không nhỉ? Đặc biệt khi chúng ta bán hàng online sau này có thể cô định bán hàng online hay cái gì đó có thể cô muốn cho bài của mình nó được nhiều người nhìn ấy, theo dõi hơn ấy, thì chúng ta cần phải biết cái cách để mình viết bài làm sao cho nó nó đẹp hơn, nó hiệu quả hơn. Được chưa nhỉ? Đấy thì đây là cái cách để chúng ta làm có thể cô nhá. Mọi người ok chưa nhỉ? Các thầy cô rõ chưa ạ? Đấy, mọi người thấy là có học được nhiều thứ không? Đây là những cái thứ mà gọi là tin học trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết chứ đúng không? Rõ chưa nhỉ? Đấy, ok. Vậy thì uh, cái link uh, icon vậy chỉ dùng trên máy tính thôi đúng không thầy? Các thầy cô cứ dán nó ra, các thầy cô muốn dán nó ra đâu thì dán xong rồi mình đưa vào điện thoại vẫn được mà. Có gì đâu, được chưa các thầy cô rõ yêu cầu chưa nhỉ? Đấy thì là như vậy nhá. Vậy thì thời hạn như vậy và tối ngày kia, tối ngày 22 chúng ta bế mạc lớp thầy sẽ trao thưởng. À, sẽ có một một phần thưởng là à, cái bài viết, tức là cái nội dung các thầy cô viết sẵn ra thì cho cái video đấy thì các thầy cô viết ra được các thầy cô dán trình bày trang trí cho nó đẹp sau đó dán vào cái bài Facebook mà thầy Phương post vào ngày mai, được chưa? Để các thầy cô sẽ dán vào đó, còn lại là À, các thầy cô sẽ làm video thì sẽ có hai phần thưởng được chưa ngoài ra thì thầy có thể phát sinh thêm phần thưởng nếu như mà thầy thấy thích nếu có thầy cô làm hay thì thầy có thể phát sinh thêm những cái phần thưởng khác để tặng thêm nha mọi người đồng ý không nhỉ mọi người rõ chưa các thầy cô rõ chưa à, thực sự là trước đây thì thầy phương cũng hay tặng khóa học nhưng mà gần đây mình thấy là gì mình cũng muốn tạo cái gì đó để có thể chia sẻ thêm thu nhập của mình cho mọi người Đấy thì những cái chương trình affiliate ấy, thì hôm nay là thầy Phương đang tổng hợp cái chương trình mà các thầy cô làm affiliate đợt vừa rồi thì là sẽ cố gắng là để cho vòng đến thứ sáu thì sẽ chuyển tiền cho các thầy cô tham gia cái chương trình affiliate đó nha Đấy, thế thì còn lại thì mọi người thì thực ra là sắp tới cái chương trình sắp tới của ý ý đồ của thầy Phương mong muốn đấy là mình sẽ cố gắng tạo ra được nhiều nhất các cái chương trình mà các thầy cô có thể tham gia để cùng nhau kiếm tiền đây là cái mà mình nghĩ là cái cách gọi là thiết thực nhất để giúp đỡ mọi người đấy chưa giúp đỡ về kiến thức rồi nhưng mà giúp đỡ cách nào đó để mọi người có thể kiếm được tiền nữa thì đấy là một, một cái mà mình nghĩ là cần phải làm nhá à, cô phạm loan thích được uh, thưởng sách đúng không ạ rồi ok thì có thể là thầy sẽ có thể cô làm hay thì thầy xem cái bài nào hay đấy, không thưởng tiền thì có thể thưởng sách hay cái gì đó nữa đúng không ạ ok nhỉ mọi người đồng ý chưa các thầy cô ok chưa mọi người rõ chưa nhỉ rồi À, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây nhá à, lát nữa thầy tí nữa thầy sẽ gửi cho các thầy cô cái đường link nhá à, đường link của Facebook cho của buổi ngày hôm nay để các thầy cô có thể viết cái cảm nhận của các thầy cô trong buổi ngày hôm nay vào thầy chưa? còn ngày mai thì thầy sẽ gửi cho các thầy cô cái đường link để chúng ta biết cảm nhận chung của khóa học sau khi các thầy cô đánh máy lại đầy đủ thì chúng ta sẽ gửi vào thấy chưa rồi chúc các thầy cô ngủ ngon hẹn gặp lại các thầy cô vào thứ sáu nha thứ mấy nhỉ hình như là thứ sáu hay thứ bảy nhỉ thứ sáu đúng rồi tới thứ sáu thầy cô nhá ok chúc cả nhà ngủ ngon tạm biệt cô hiền cô nga cô dự
À, có bạn nhỏ như cô dự nữa đúng không? Rồi, tuyệt vời. Có ai cần uh, muốn nói điều gì nữa không thì có thể uh, uh, bật micro. Tối mai vẫn học bình thường ạ. À. Tối mai thì sẽ dạy các thầy cô một chút về làm PowerPoint nha. Yeah. Cho nên các thầy cô chuẩn bị PowerPoint 2019 đi nha. Cố gắng cài 2019 vào. Ok, tạm biệt các thầy cô. Chào cô Thảo Duyên. Cô Hoàng Lương. Cô Chi. Ok. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại ngày mai. Ok. Chào thầy. Vâng.